ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্কের সুপার ফার্স্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম मित्रपुर ग्राम बोमा उधार धान खेत जला जैगा पैंतालिश की तजा बोमा उधार कुल बोसा बताना पुलिस बार बार बोमा उधारे घटन क्षोभ प्रकाश बीजे पे विपुल निषेध कप सप उधार लेकाउने पुलिस ही नाका चेगे मिशन उधार हम लक्षाधिक टा नि कप सप ग्रेफ्तार कर पाचार तारीख কাঁচা মাটির ওপর তৈরি হয়েছে ফেরি কাজ যে কোনো সময় করতে পারে বিপদ কাঁচুয়ার সঙ্গে কেতু গ্রামে সংযোগের অন্যতম এই ফেরি কাজের অবস্থা বেহাল আবেদন করলেও আবাস যোজনায় ঘর পায়নি গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা অভিযোগ আবাস যোজনা তালিকায় রয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়দের নাম মালদার ইংরেজ বাজারে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাহাড়ি পাড়া এলাকার ঘটনা উল্টোডাঙ্গা ফুটব্রিজের নিচে ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রচণ্ড গতির জেরে বাস থেকে পড়ে যান এক যাত্রী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে ওই যাত্রী মহেশতলা ডাকঘর অটোস্ট্যান্ডে টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ টোটোর ধাক্কায় আহত বাইক চালক জানা গেছে আহত বাইক চালক মন্তব্য অবস্থায় ছিলেন ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা আলিপুর দুয়ার বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে কুয়াশা সকাল থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয় রাস্তায় যান চলাচলে সমস্যা হয় বড়দিনে অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে তৎপর মেট্রো পার্ক সিট স্টেশনে থাকবে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার মেডিকেল সহায়তা বোধ মোতানো থাকছে অতিরিক্ত বড়স কর্মে ক্যালকাটা এক্সপ্রেস আপাতত এই পর্যন্তই চোখ থাকুক ক্যালকাটা নিউজে পর্দায় कलकता एक्सप्रेस प्रेजेंटिंग स्पन्सर एकेडी नेटवर्क एकेडी नेटवर्क सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन एकेडी नेटवर्क सर्वदाई अपनारे को प्रेजेंटिंग एकेडी घी एकेडी घी विशुद्धतार फिनाइलर তিরুমালা কোকোনাট অয়েল যা কেরলের বিশেষ ভাবে বাছাই করা নারকোল থেকে তৈরি তিরুমালা কোকোনাট অয়েল প্রতিটি ফোটায় বিশুদ্ধতার আশা বাই দ্য কোটে গ্রুপ কিপিং ম্যানকাইন্ড হ্যাপি শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে টপ হেডলাইন নিবেদন করছেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক जिज्ञासा करते तदंतकारी
ওসমায় প্রচুর পরিমাণে বোমা উদ্ধার প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি তাজা বোমা উদ্ধার ধান খেতের পাশে জলা জায়গা থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনা আতঙ্ক আজ থেকে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে চালু হলো সাঁতরা কাছে ব্রেজ উনিশে নভেম্বর থেকে মেরামতির জন্য সাময়িক বন্ধ চলে সেত গতকাল রাত থেকে সুর খুলে দেওয়া হয় ব্রেজ আজ ফের কেন্দ্রের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক দুপুর তিনটে বৈঠকে বসে মানচক মান্ডিয়া দেওয়া বৈঠক করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শুরু করছি জেলার কনভয় আর জেলার কনভয় শুরুতে আমাদের নজর থাকছে মালদার দিকে কারণ মালদা ইংরেজি বাজারে কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাহাড়িপাড়া এলাকা আবাস যোজনায় ঘরের জন্য গ্রামবাসী দ্বারা আবেদন করলেও সিংহভাগ গ্রামবাসী তারা এখনও ঘর পায়নি হতদরিদ্র এই মানুষগুলি গ্রামে বসবাস করে আর এই গ্রামের ঠিক পাশেই কোতোয়ালি এলাকার যদি অন্য চিত্র ঘরের নামে তালিকা রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রসেনজিৎ দাসের আত্মীয়দের নামে তারা নিজের মুখে স্বীকার করলেন তারা ঘর পেয়েছেন যদি প্রসেনজিৎ দাস বলেন যখন নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল সেই সময় তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন না সরাসরি সেই ছবিটা জন্ম সমাপ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সমাকে प्रधान দেখো এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের দিনের অভিযোগ মালদার কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাহাড়িপাড়া কাজলদিঘি এলাকার বাসিন্দাদের এর আগেও অভিযোগ করেছিল তাদেরকে ঘর দেওয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল এবং সেই টাকা তারা ফেরত চাইতে গেলে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় যখন নামের তালিকা প্রকাশ হয় দেখা যায় যে তাদের নাম তালিকায় নেই পাশাপাশি অভিযোগ উঠে আসছে গ্রাম পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান তার আত্মীয় স্বজনরা ঘর পেয়ে গেছে কোতোয়ালি এলাকাতে এবং গ্রামবাসীদের একাংশ পুরোপুরি অভিযোগ করছে অনেকেই ঘর পেয়েছে যারা যাদের যারা ঘর পাওয়ার যোগ্য না অর্থাৎ যারা রীতিমত যাদের আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে কিন্তু হতদরিদ্র মানুষ পাহাড়ি পাড়া কাজলদিঘি এলাকার মানুষ তারা ঘর পায়নি তার যে একদম পুরো বাড়িতে তাদেরকে থাকতে হচ্ছে কাঁচা বাড়িতে তাদেরকে থাকতে হচ্ছে অনেকে ত্রিপাল খাটিয়ে কার্যত গ্রামে থাকে আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকার মানুষ বসবাস করে দিন আনে দিন খায় বেশিরভাগ মানুষই শ্রমিকের কাজ করে তারা ঘর পায়নি স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য চলছে এই নিয়ে প্রসঞ্জিৎ দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যখন ঘরের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেই সময় তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন না যে প্রধান ছিলেন না তবে তার আত্মীয় স্বজন যে ঘর পেয়েছে কার্যত তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন পাশাপাশি বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে আবাস যোজনার ঘরের তালিকার নাম করে গোটা জেলা জুড়ে দুর্নীতি হয়েছে এর থেকে বাদ যায়নি কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও পর্যন্ত আমরা তৃণমূলের অফিসিয়াল অর্থাৎ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া পাইনি কিছুক্ষণ পরেও তো আমরা সেই প্রতিক্রিয়া পাব কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একদিকে যাদের ঘর পাওয়ার কথা হতদরিদ্র মানুষ তারা ঘর পেল না এবং যারা রীতিমতো ধনী অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে তারা ঘর পেয়ে গেল এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় রীতিমতো ক্ষোভে পুষ্টে সাধারণ মানুষ সুভাষ তুমি যেখানে রয়েছো সেখানে কারোর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব শুধু তাই নয় একাধিক অভিযোগ এবং এই সমস্ত হতদরিদ্র মানুষগুলো যাবেন কোথায় শুধু এই অভিযোগের তালিকাটা বোধ হয় শেষ হওয়ার নয় সুমাও দেখো এই মুহূর্তে কারোর সাথে কথা বলা সম্ভব না কিছুক্ষণ আগেই আমরা সাধারণ গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেছি এবং তারা যে পরিষ্কার অভিযোগ করেছে তারা বারবার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছে তাদেরকে যাতে ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এমনকি তাদের কাছ থেকে ঘরের ঘর দেওয়ার নাম করে গ্রামবাসীদের একাংশের কাছ থেকে টাকাও নেওয়া হয়েছিল সেই টাকাও তারা ফেরত পায়নি স্বাভাবিকভাবে রীতিমত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা সমাকে ধন্যবাদ জানাবো পরে আমরা নজর রাখবো এই খবরের দিকে সরাসরি মালদা থেকে সমাক লাহিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং এই খবরের পর আমরা মালদা থেকে একটু নজর ঘুরিয়ে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব এবং যেখানে দুর্ঘটনায় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মিলছে না কেন্দ্রীয় বিমা যোজনার টাকা এমন অভিযোগ সামনে আসছে কেন্দ্রীয় এই বিমা যোজনাতে স্টেট প্রধানমন্ত্রীর নাম থাকাতেই বেঁধেছে বিপত্তি দুর্গাপুরের কাকসার তপন গড়াই এখন শুধু একটি স্বাক্ষরের জন্য সরকারি দপ্তরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এই পরিবারকে দুর্গাপুরের ঘটনা দুর্গাপুরের কাকসার তপন গড়াই এবং 
নজর রাখবো আমাদের সঙ্গে রাজেশ সেনগুপ্ত সরাসরি রয়েছেন রাজেশ মূলত তপন গোড়াই একটি স্বাক্ষরের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে হন্য হয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে কি অভিযোগ করছেন তিনি संगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री প্রধানমন্ত্রী বলে করতে পারবে কতদিন ধরে ঘুরছে দু মাস ধরে ঘুরছে এখন কি করবেন তাহলে এখন করে দিলে ভালো হতো মানে একটা কথাই বলা হচ্ছে বিমার টাকাটা পাওয়া গেলে এই কারণে পাওয়া যাবে সেটা বুঝতে পারছে সুরপিস্টা যে কথা একটাই যেহেতু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পর আমরা কিন্তু দেখছি বিমা যোজনা যেটা রয়েছে সেই বিমা যোজনাতে শুধু এই প্রধানমন্ত্রী শব্দটা রাখাতেই নাকি বিপত্তি এবং তার জন্য কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এবং দুমাস ধরে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধুমাত্র এই তপনবাবু শুধুমাত্র একটা নথিতে স্বাক্ষরের জন্য অ্যাটেস্টেড করার জন্য এবং সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা বলছেন এরকম কোন প্রভিশন তাদের কাছে নেই সুতরাং পাওয়া গেলে তাহলে সেক্ষেত্রে করা যেত দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম উনি বললেন বিষয়টাই দেখছি কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে ওনাকে ডেকে পাঠাচ্ছে এই কথা বললেন যদিও তিনি সৌরভ চ্যাটার্জি দুর্গাপুরে মহকুমা শাসক কিন্তু মোটের উপর কিন্তু দুমাস ধরে সরকারি দপ্তরে ঘুরে ঘুরেও কিন্তু তাকে আজকে কিন্তু সেই যোজনার যে টাকা বিমা যোজনা সেই টাকার কিন্তু অঙ্ক সেই টাকাটা কিন্তু তার কাছে পৌঁছচ্ছে না এটা কিন্তু সমস্যায় পড়েছে তপন করায় দুর্গাপুরে কাচ্চার বিষ্ণুপুর গ্রামে এবং এটা নিয়ে কিন্তু তার মূলত অভিযোগ যে কেন হবে এটা এই বিষয় কিন্তু আরেকটি বিষয় বলে রাখি বিরোধীরা যেটা বারবার করে বলছেন যে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা হওয়ার জন্য घरे घरे घूरते गए राजेश धन्यवाद जाना तुम्हें परवर्ती आबाद अपना नजर रखा चेषा करब राजेश सेंगुप्त सरसरी दुर्गापुरे कक्षा के छिलें जो दुर्गापुरे कक्षार एक घटना तपन बाबू के एक स्वर घूरते होने हुई विभिन्न दफ्तरे जो आदते एखो टा पा बीमार टाक पाना अभिजोग खबर दिखे नजर रखते हेखने बनगार सुंदरपुर ग्राम पंचायत बागान ग्राम बजार एलिक बसिंदर मध्य क्षोभ काचामी काचामी टाल बाड़ी थका सत्व नाम नहीं आवास योजना अर्थात फिर सामने आसास योजन दुर्नीत एकाधिक अभिजोग बार बार आवेदन कर सत्व नाम आसनी एम अभिजोग कर समस्त एलकार मानुष जो भांगा घर कखोबा टीन छावनी कखोबा बेड़ार छावनी एवं ये दिन जापन कोकमे हतदरिद्रे परिवार तरह तलिकाय नाम उठा तो दूर कोकम भाव इलाकार सार्वे क्या भाव हो प्रश्न तुलसे ता এবং ঘর পাচ্ছেন না যাদের পাকা বাড়ি এবং দিকে দিকে প্রত্যেক জায়গায় আবার যোজনা যে ছবিটা ফুটে উঠছে একই অভিযোগ কারা ঘর পাচ্ছেন যাদের দোতলা তিনতলা বাড়ি রয়েছে এবং পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কখনো কখনো সজ্জন পোষণের অভিযোগ উঠছে এবার বনগার আবাস দুর্নীতির আরও একটি দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে যেখানে জেলা জুড়ে আবাস দুর্নীতির একাধিক ছবি প্রতিদিন স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে কালকাটা নিউজের পর্দায় এবং একটানা সেই সম্প্রচার আমরা দেখিয়ে যাচ্ছি জ্যোতির্ময় রয়েছেন বনগাঁ ছবিটা একটু জানার চেষ্টা করবো পর জ্যোতির্ময় বনগাঁর সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এখানে সাধারণ যারা বাসিন্দারা রয়েছেন তারা বলছেন টালির বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস দুজনের নামই উঠছে না তাদের কি অভিযোগ তাদের হ্যাঁ শর্মিষ্টা একদম এই অভিযোগটাই সমগ্র বনগা মহকুমা জুড়ে আমরা বারবার পেয়েছি 
যে কাঁচা বাড়ি রয়েছে তারা আবেদন করেও তাদের তালিকা নাম ওঠেনি আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো প্রথমে একটু দেখিনি সেই বাড়িগুলো দেখো তুমি এই বাড়িগুলোর চিত্র এনারা বারবার আবেদন করেছে কিন্তু এনাদের এই তালিকায় নাম আসেনি সেই বাড়িগুলো দেখুন এবং এখানকার যে বাসিন্দা তারাও কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে একটু কথা বলছি আপনার কি তালিকা হ্যাঁ না আমরা এখনো পাইনি কিছু তালিকা চেষ্টা করেছি হ্যাঁ অনেক চেষ্টা করেছি অনেক হ্যাঁ করেছি আমরা কোনো ভর পাই না আমরা কিছুই পাই না কিছু পাই না আমরা কিছু সরকারের সাহায্য পাই না আমরা আমরা কিছুই পাই না অনেক দিন ধরে মানে सरकार हेलो इनकम कर मानुष नहीं तीन तीन टे घर भेगे गर घर रान्ना घर शोर घर पंचायत पंचायत हाटते थी बाकी देखो प्रत्येक ठीक भांगा चोड़ा अवस्था रही है डान दिक्कत जो बाड़ी देखाते बोलो डान दिक्कत बाड़ी बाकर बाड़ी पर पर प्रत्येक बाड़ी क्यों एक ही चित्र झड़े सब घर भेजे जमा क्योंकि मानसिकारिखे घर पाग्य हलो वंचित कि दबी दोतला तीन तला बाड़ी रोचे और जरा वंचित तुर्शिदाबाद डापाड़ा ग्राम पंचायत घोषपाड़ा रोड छवि मृणमय रही है संगे मृणमय की छवि जमी 
रक्षा रामकृष्णी मूल आयोजक छो चईताली तेवारी आसानसोल प्रातन मेयर जितेंद्र तिवार पत्नी आसानसोल सतााश नम्बर वार्डर विजेपी काउंसिलर ए शुभेंदु अधिकारी चले जा कम्बल वितरण नहीं हुड़ुहुड़ी पड़े पदपृष्ट मृत्यु है तीनजे आसानसोल उत्तर थानार पक्ष के दसजे नाम अभिजोग दायर तरह मध्य चईताली तिहार नाम छो जितेंद्र तिहार नाम छो तर संगे आो आठ जन अर्थात तरह मध्य छजन एन पर्त ग्रेप्तार होर पर ही चईताली तिहार बाड़ी से गत उन्नीस तारीख आसानसोल उत्तर थानार पुलिस जाए संगे कथबार्ता बोलते क्योंकि बाड़ी के प्रशासन उठे <laughs> देखो प्रथम एक विषय जानिए रखार चेषा करूँ जो साम्प्रतिकाले पाकिस्तान चरबित अभिजोग क्योंकि कलिम्पंग एक व्यक्ति के ग्रेप्तार कर व्यक्तर नाम पीर मोहम्मद तरह संगे युड्डुर को आना से ही विषय कस टी एफ शुरू थे खतिए देखी जदिव शेष अब्दि मैं बर्तमान समय पर्त एंत जो आपडेट रही है ताते पीर मोहम्मद संगे कभी मैं जो क्यों एखो पर्त खुजे पाय एस टी एफ तब को जो आ गुड्डू के जिज्ञास मूले पोचान विशेष 
বলও আসতে পারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার পাশাপাশি গতকালই কিন্তু আর্মি ইন্টেলিজেন্সের আধিকারিকরা এসেছিলেন এসটিএফের তরফে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত এসটিএফের তরফ থেকে যে গুল্লুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে এবং তার কাছ থেকে বেশ কিছু মানচিত্র মিলেছে তবে এইসব নিয়ে কিন্তু এখনই খোলসা করে পাকাপাকিভাবে এসটিএফের কর্তারা কোনো কিছু বলতে নারাজ তারা যেটা জানাচ্ছেন যে তদন্তের স্বার্থে এখনই সব কিছু প্রকাশ্যে আনা যাবে না এবং যেটা আমরা জেনেছিলাম যে চোদ্দ দিনের রিমান্ডে রাখা হয়েছে তাকে তো সেক্ষেত্রে এই যে সময়কাল রয়েছে এই সময়কালে তাকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে এই যে সমস্তগুলি অর্থাৎ যে সমস্ত দিক থেকে প্রশ্নগুলি উঠছিল কি কি তথ্য পাচার করতে করে এতদিনে করেছিল কার কাছে পাঠাতো আর এখানে সব থেকে বড় একটি প্রশ্ন যে একজন ভারতীয় যে ভারতেরই বাসিন্দা সে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির কাজ করতে এই জায়গাটি কিন্তু গোয়েন্দাদের সব থেকে বেশি ভাবাচ্ছে আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা এটা খোঁজার চেষ্টা করছে যে অভিযুক্ত যে ধৃত সে সরাসরি পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রাখত কি না বা ভারতেই বসে থাকা অন্য কোনো মাধ্যমে সে খবর পাঠাতো কি না সেই সমস্ত বিষয়গুলি কিন্তু এখন খোঁজ খবর শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে এসটিএফের আধিকারিকরা অন্যদিকে যে সামগ্রিক যে এখনও পর্যন্ত তথ্যগুলি মিলেছে সেইগুলি কিন্তু আরও ভালো করে মিলিয়ে দেখতে চাইছেন ধৃতের বয়ানের সঙ্গে তোমাকে সরাসরি ছিলেন শিলিগুড়ি থেকে নিতাই সাহা এই খবরের মধ্যে দিয়ে আপাত ভাবে জেলার কনভয় এখানে শেষ করতে হচ্ছে পরবর্তী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য চোখ থাকুক ক্যালকাটা নিউজ এর পর্দায় ঘি সিএন সেঞ্চুরি স্পন্সার্ড বাই একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম দক্ষিণে খেরসনের পর এবার পূর্ব সীমান্তের ডনেস রুশ ফৌজের হাত থেকে অধিকৃত অঞ্চল ছিনিয়ে নিতে নতুন করে অভিযানে নামল ইউক্রেন সেনা করোনা নিয়ে আইএমএ সতর্ককরণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ ভারতে নতুন কেস একশো পঁয়তাল্লিশটি যার মধ্যে চারটি কেস ওমিক্রন বিএ পয়েন্ট সেভেন লন্ডনগামী বিমানের চাকায় মিলল কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের দেহ ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটিশ বিমানে কোন দেশের নাগরিক স্পষ্ট নয় মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা নাবালিকাকে অপহরণ করে বিক্রির পর তাকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘটনায় গ্রেফতার সাত ঘটনাটি ছত্তিশগড়ে কোর্ট বাজলায় ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড অথরিটি প্যারাসিটামল অ্যাবক্সিকেলেন রেপেপ্রাজল এবং মেটাফরফিন সহ একশো সাতাশটি ওষুধের সংশোধিত দাম ঘোষণা করা হল এসিএল টাইগার আছে অতুলনীয় শক্তি আর এর অ্যাডভান্সড রেপ টেকনোলজি সিমেন্টের সঙ্গে বন্ড অটো রাখে বছরের পর বছর প্রতিটি বাড়িতে টাইগারের শক্তি এসিএল টাইগার টিএমটি রিভার বাহ এখন আসছেন ইন্সপেকশনের জন্য তিন ঘন্টা আগে বলেছিলেন ম্যাম বাস দু মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি এই কার ইন্স্যুরেন্সের চক্করে সারাটা দিন ওয়েস্ট চলুন প্লিজ চেক করুন ম্যাডাম আমি তো প্লাম্বার প্লাম্বার এসেছেন নাকি এসো ट्रेनिंग सह चतुर्थ शिक्षा वर्षे भर्ती चलते आसन संख्या 
সীমিত ম্যাকআউট কোলাবরেটেড বিভিন্ন কোর্সেস ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন ক্যামেরা অপারেশন এন্ড ভিডিও এডিটিং অ্যাডমিশনের জন্য যোগাযোগ 7605043131 7605043131 একেডি ইনস্টিটিউট অফ মিডিয়া সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় একমাত্র সিটি ভেন চ্যানেলে কালকের আমি আজকের আমি কি করে ওজন বাড়ে অ্যান্ডিওরা মাস ছয় সপ্তাহ থেকে ওজন বাড়া শুরু অ্যান্ডিওরা মাস ওজন বাড়ানোর এক্সপার্ট शुनानी অবশেষে হাইকোর্টে রক্ষা কবচ চৈতালি রেকুদ দিনে রক্ষা কবচ চৈতালি তিওয়ারিকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন তদন্তকারীরা কোষাবায় প্রচুর বোমা উদ্ধার প্রায় চল্লিশটি তাজা বোমা উদ্ধার ধান খেতের পাশে জলা জায়গা থেকে বোমা উদ্ধারে এলাকায় আতঙ্ক আজ ফের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বৈঠক দুপুর তিনটে এই বৈঠকে বসছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডেভিয়া বৈঠক করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নমস্কার ক্যালকাটা নিউজে আপনাকে স্বাগত সঙ্গে আমি অভিক বসু জম্মু কাশ্মীরের খবরে চোখ রাখবো অনন্তনাগ গ্রামে মানসিক প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তির হামলায় দুজন নিহত বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন অনন্তনাগে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি তার হামলায় দুজনের মৃত্যু বেশ কয়েকজন জখম আহত রাইস ওয়ানি আমাদের প্রতিনিধি খবর নিয়ে ফোনে রয়েছেন রাইস ইস আপনাকে বারে মে আবিদা কেয়া জানকারী হয় जी मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग के अशमुकाम में अगर हम बात करेंगे कल रात की बात है एक जावेद अहमद नामी एक शख्स जो कि समय जो है ये अटैक अपने घर वालों पर पहले करता है जिसके चलते वो अपनी मां को भी कतल कर लेता है जो अभी हमारे पास रिपोर्ट आ चुके हैं और उसके साथ साथ दो बार से बाग के जो है बाकी जो उनके पड़ोसी जो है वहां पे उनके घरों पे भी और उन कई जो लोगों पे भी उन्होंने हमला किया है जिसके चलते तीन लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और आपको मैं ये भी बता दूं कि उसके साथ साथ कई लोग जो है अभी जख्मी बताए जा रहे हैं आपको मैं बता दूं कि ये जो लोग जो ये शख्स है इनका नाम जो है जावेद अहमद है इनके बाप से जब हमने बात करने की कोशिश की उनके बाप का ये कहना था कि ये ठीक था कल रात जो है ये अचानक इसके दिमाग में कुछ हुआ और ये घर से बाहर निकला मैंने उनसे पहले पूछा आपको क्या प्रॉब्लम हुई है उन्होंने जो है वहां से कुल्हाड़ी से मुझे हमला किया जिसके चलते मेरे सर पे उन्होंने डंडा मारा और मैं जख्मी हुआ उसके बाद अपनी माँ माँ उनके पास गई और माँ माँ को भी उन्होंने कुल्हाड़ी से जो है मारा और वो मौके पे ही उनकी मौत हुई और आपको मैं बता दूं अभी पूरा जो है वहां पे पुलिस पहुंच चुकी है और ये जो एरिया है मुकाम जो एरिया है वहां पे पूरा जो है जो लोग वहां पे जमा हुए हैं डर डर की हालात में वहां पे लोग देखिए आखिर ये जो बंदा है इसके कैसे पागल हुआ अचानक इन्होंने तीन लोगों की इनसे मौत मतलब हला किया और ये आप इस जो शख्स है उसको पुलिस ने भी अपनी तवील में लिया है बाकी अभी जो है अपनी को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और वो जो लोग वहाँ पे डरे हुए हैं उनको जो वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करे जो जख्मी है उनका इलाज अभी चल रहा है और इस शख्स को जो है जरूरी ये तीन कत्ल किए उसको जो है पुलिस ने अपनी तवील में ले चुका है जी 
ধন্যবাদ রাইতওয়ানি যেমন জানালেন মা বাবা সহ পরিবারের অন্যদের উপর হামলা মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি তার হামলার ঘটনা জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগে এই ঘটনায় আমিন শাহ গোলাম নাদি খামের মৃত্যু হয়েছে আরো কয়েকজন জখম তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে খবর চোখ রাখবো স্মরণ হলো পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের অফিসার ইনচার্জকে থানার অফিসার ইনচার্জ ওসিকে স্মরণ হলো সাম্প্রতিক সময় বারবার সংবাদ ছিল নামে উঠে এসেছে কেশপুর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাসক দলের গোষ্ঠীকোণ দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কেশপুরের মাটি এই আবহেই সরিয়ে দেওয়া হলো থানার ওসিকে গতকাল রাতে এই মর্মে নির্দেশিকা জারি হয় জেলা পুলিশের তরফে যদিও জেলা পুলিশের দাবি এটা সম্পূর্ণ একটি রুটিন বদলে কেশপুরের অশান্তির পেছনে বারবার পুলিশের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন বিরোধীরা সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি কেশপুর থেকে অভিষেক রয়েছেন অভিষেক এই বদলির পেছনে কি কি কারণ অনুমান করা হচ্ছে পুলিশের কি বক্তব্য এই বদলির কারণ হিসেবে तात्पर्यपूर्ण मन कर महल शम्भुनगर ग्राम पंचायत मित्रपुर ग्रामे चल्लिश के पैंतालिस तजा बोमा उद्धार पंचायत निर्वाचन बचर खुलने और आगे बारंबार विभिन्न जैगे आग्नेस्त्र कार्तुद्धार पशापी बोमा उद्धार घटना धारावाहिक भाव चलते और गोसाबा दक्षिण चब्बी परगनार भान भांगर कैनिंग गोसाबा विभिन्न एलिक बारंबार बोमा उद्धार गोसाबा चल्लिस के पैंतालिस तजा बोमा उद्धार कर पुलिस एक दिन आगे एखे शम्भुनगर अंचल तृणमूल कॉग्रेस सक्रिय कर्मी मनोरंजन मंडल के परिकल्पित भाव में गुली करा चित्तपर्णिक नेतृत्व बीजेपी आश्रित दुष्कृति एर ही नेतृत्व बोम बोमा गुली बंदूक मजूत कर पंचायत निवाचन आगे तांडव चालिए एलिका दखल नार्ज क्यों पुलिस सक्रिय भूमिकार फले पुलिस समस्त जगह तल्लाशी चालान फले भय एखे फेले दिए जाए जरा क्ज कर एफआईआर नेम आसामी जरा मनोरंजन मंडल जो गुली होती से गुली एफआईआर नेम आसामी তারা এখন এলাকার বাইরে আছে এটা ফেলে দিয়ে পালিয়েছে পরিকল্পনা মাফিক তো এটা আমাদের যে আমাদের সভাপতি যেটা বললেন মনোরঞ্জন মন্ডল একজন সক্রিয় কর্মী তাকে যেভাবে পরিকল্পিতভাবে গুলি করে তারপর আবার নতুন করে আবার বোমা পাওয়া এটা তো সম্পূর্ণ পঞ্চায়েতের আগে একটা ভীতি সন্ত্রাস সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়ে সে পঞ্চায়েতটা আবার নতুন করে দখল করার জন্য এটা ওর কাজটাই এরকম চিত্তপরণিক অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কোনো দলের লোক নয় একবার বিজেপি একবার আর এসপি একবার তৃণমূল আমাদের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে মৃত্যুপুর এবং ঝাউখালি মৌজার মাঝামাঝি অমরকৃষ্ণ দাসের বাড়ির সামনে বেশ কিছু পরিত্যক্ত বোমা থাকতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের অনুমান সেখানে কিছু আগ্নেয়স্ত থাকলেও থাকতে পারে কারণ বিগত দিনে আঠাশ তারিখে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের কর্মী মনোমণ্ডলের উপরে অসীম মণ্ডল বিজেপির দুষ্কৃতিরা অসীম মণ্ডল সহ একাধিক দুষ্কৃতিরা মিলে মনোমণ্ডলকে গুলি করে গোসোভা বিধানসভার সম্মুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীনে ঝাউখালি গ্রামে আজ আনুমানিক সন্ধ্যা ছ ঘটিকায় সাধারণ মানুষ কিছু কার্য সেরে বাড়িতে ফেরার সময় দেখতে পায় বিপুল পরিমাণে বোমা সেখানে পড়ে রয়েছে আজকে সাধারণ মানুষ তারা আতঙ্কিত সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন এই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালিকা ম্যারোকা গম্ভীরের মামলার রায়দান আজ 
ইডির সবল বিদেশ যাত্রার আর্জি মামলার রায়দান আজ দুপুর দুটো এবং মেনকা গম্ভীরের বিদেশ যাত্রার আর্জি নিয়ে আবেদন জানান আদালতে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই আজ মামলায় রায়দান করবে আদালত ইডি সমন পাথায় এবং এর আগে একাধিকবার জিজ্ঞেস করা হয় মেনকা গম্ভীরকে কয়লা পাচার কাণ্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালিকা মেনকা গম্ভীরকে এর আগে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা আজ মেনকা গম্ভীরের আদালতে আবেদন সেই আবেদনের রায়দান বিদেশ যাত্রার অনুমতি চেয়ে আবেদন এবং একই সঙ্গে ইডির যে সমন সেই সমনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা বৃহস্পতিবারই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কমিশনের উদ্দেশ্যে বলেন দেওয়ার তোর দো অন্যদিকে নবম দশম শ্রেণীর ভুয়ো ওয়েমার্কশিট প্রকাশের পর এবার গ্রুপ ডির ওয়েমার্কশিট বিকৃতির অভিযোগ চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি বসু কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বিচারপতি জানান নিয়োগে দুর্নীতির জেরে ইতিমধ্যেই ছাত্রদের ক্ষতি হয়েছে আর নয় এক মুহূর্ত আর চাকরি করবেন না তারা একদিন এদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না ডিসেম্বর শেষ করে জানুয়ারির দোরগোড়ায় রাজ্য শীতের আমেজ গায়ে মেখে ফুরফুরে মেজাজে রাজ্যবাসী কিন্তু বাদ সাজছে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকা দুর্নীতির আঁষ্টে গন্ধ এর থেকে যেন কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই সাধারণ মানুষের কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে চক্ষু চরক কাজ হয়েছিল রাজ্যবাসীর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার দেখেছে রাজ্যবাসী দুর্নীতির দায়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় গারদে শিক্ষা দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা দু হাজার বাইশ এক প্রকার অভিশপ্তই কাটছে রাজ্যবাসীর প্রায় প্রতিদিনই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস দেখছেন তারা একদিকে যখন হকের চাকরির দাবিতে খোলা আকাশের নিচে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন চাকরি প্রার্থীরা তখন ভুয়ো চাকরি প্রার্থীদের তালিকাও দীর্ঘ হচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে প্রায়শই ভৎসনার মুখে পড়তে হচ্ছে রাজ্যকে কখনো বিচারপতি ধেরে ইঁদুর জালে পড়ার প্রসঙ্গ তুলছেন আবার কখনো তদন্তের গতিতে খানিকটা বিরক্তির সুরে বলেছেন আমি জানি না আমার জীবদ্দশায় এদের সবাইকে ধরা হবে কিনা বৃহস্পতিবারই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কমিশনের উদ্দেশ্যে বলেছেন দেওয়ার তোর তো অর্থাৎ দেওয়াল ভেঙে দুর্নীতিকে প্রকাশ করার কথাও শোনা গিয়েছে বিচারপতি গলায় অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের আরও এক বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর কাছে ভৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যকে নবম দশম শ্রেণীর ভুয়ো ওয়েমার্কশিট প্রকাশের পর এবার গ্রুপ ডির ওয়েমার্কশিটে বিকৃতির অভিযোগে চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি বসু বৃহস্পতিবারই পর্ষদকে ষোলোশো আটানব্বই জন ভুয়ো নিয়োগ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বিচারপতি জানান নিয়োগে দুর্নীতির জেরে ইতিমধ্যেই ছাত্রদের ক্ষতি হয়েছে আর নয় এক মুহূর্ত আর চাকরি করবে না তারা একদিনও এদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না এখানেই শেষ নয় নবম দশম শ্রেণীর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একশো তিরাশি জনের পর নশো বাহান্ন জনের ওয়েমার্কশিট প্রকাশ করল কমিশন সেখানেও দেখা যাচ্ছে খালি ওয়েমার্কশিট যা দেখে শিউরে উঠছে রাজ্যবাসী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এস এস সির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবিরেশ ভট্টাচার্য সহ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সাত জনকে বৃহস্পতিবার সিবিআই আদালতে হাজির করানো হয় তাদের প্রত্যেককে আবারও চোদ্দ দিন জেলে ফাঁসতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক আদালতের নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল পুজোর পর বড় দিন এমনকি নতুন বছরের শুরুটাও জেলে বসেই কাটাতে হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কিন্তু এর শেষ কোথায় প্রশ্ন উঠছে বারবার আদালতের কাছে বারবার ভৎসনার মুখে পড়েও কমিশন বা পর্ষদের দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে আনার সক্রিয়তা চোখে পড়েনি কবে আধার কেটে মুক্তির সূর্য দেখতে পারবে বঙ্গবাসী সে প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে এই মুহূর্তে আর এখানেই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা থেকে বেরোতে চেয়ে রাজ্যবাসী সমস্যারে বলে উঠবে না তো দিবার তোর দো ব্যুরো রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ হাইকোর্টে ওয়েমার্কশিট বিকৃতি মামলায় বিস্তারিত তথ্য তলব বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর কমিশন সেই তথ্য আদালতে পেশ করলে বেআইনি চাকরি প্রাপকদের আদালতে ডেকে পাঠালেন তিনি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা কালিমালিপ্ত হয়ে যাচ্ছে করা অবস্থান প্রয়োজন হাইকোর্টের মত রাজনৈতিক মহলের গ্রুপ ডি ওয়েমার্কশিট নিয়ে বুধবারই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছিলেন সিবিআই গোয়েন্দারা জানিয়েছিলেন একশোটি ফাঁকা ওয়েমার্কশিট পাওয়া গিয়েছে নাইসা নামে ওয়েমার্কশিট পরীক্ষক সংস্থার রেকর্ডে শূন্য থাকলেও এসএসসির রেকর্ডে অনেককেই তেতাল্লিশ দেখানো হয়েছে এবার গ্রুপ ডিতেও ওয়েমার্কশিট বিকৃতি নিয়ে করা অবস্থান বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর 
কাদের ওই মার্কশিট বিকৃত করা হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা কোন স্কুলে তারা চাকরি করছে সেই পূর্ণাঙ্গ বেআইনি নিয়োগ তালিকা তুলে দিতে দুপুর তিনটের মধ্যে সময়সীমা দিয়েছিলেন পর্ষদকে দুপুর তিনটে কুড়ি মিনিট নাগাদ কমিশন সিবিআই রিপোর্ট অনুযায়ী ষোলোশো আটানব্বই জন অশিক্ষক কর্মীর রিপোর্ট আদালতে পেশ করলে ওই অশিক্ষক কর্মচারীদের পরবর্তী শুনানিতে ডেকে পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি এদিন মামলা শুরুতেই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মন্তব্য দুর্নীতির জেরে ইতিমধ্যেই ছাত্রদের ক্ষতি হয়েছে আর নয় একদিন এদের স্কুলে ঢুকতে দেব না রাজ্যের আইনজীবী আপত্তি করে জানান আজই এটা করলে বহু স্কুলে ঘন্টা বাজানো ঘরের তালা খোলার লোক পাওয়া যাবে না বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন বুধবার আপনারা ওই মাস সিটগুলি পেয়েছিলেন কিন্তু এখনও সেগুলি প্রকাশ করা হয়নি দুপুর তিনটের মধ্যে সেই তালিকা প্রকাশ করতে হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হয় দু ঘন্টার মধ্যে কিভাবে সল্ট লেক থেকে হাইকোর্টে আসবেন একটু সময় দেওয়া হোক কিন্তু ক্ষুব্ধ বিচারপতি বসু স্পষ্ট জানিয়ে দেন কোনো সময় দেওয়া যাবে না সমস্ত কিছু কম্পিউটারে হয় রুল অনুযায়ী ভুল সুপারিশ হলে সরে যেতে হবে এর পরেই দুপুর তিনটে কুড়ি নাগাদ সিবিআইয়ের হিসেব মতো বেআইনি নিয়োগ পাওয়া ষোলশো আটানব্বই জনের বিস্তারিত তালিকা আদালতে জমা দেয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এরপরেই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন যে দেশের আইন আজমাল কাসাবকে তার বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেয় সেখানে এই বিতর্কিত নিয়োগ পাওয়াদেরও বক্তব্য জানানোর সুযোগ পাওয়া উচিত জেলার ডিআইদের মাধ্যমে এই নির্দেশ পাঠাতে হবে বিভিন্ন স্কুলে আগামী চব্বিশে জানুয়ারি পরবর্তী শুনানি ওই দিন এদের ব্যাপারে পরবর্তী নির্দেশ দেবে আদালত তবে ওই কর্মীদের এদিন থেকেই বসিয়ে দেওয়ার মতো করা অবস্থান আর নেয়নি হাইকোর্ট কিন্তু এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে কটাক্ষ কিছু লোকের দুর্নীতির কারণে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা কালিমালিত্ব হয়ে যাচ্ছে করা অবস্থান প্রয়োজন হাইকোর্টের মত আইনজীবী কৌস্তব বাগচির ব্যবস্থাটাকে এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত দেখুন শিক্ষা ব্যবস্থা তো সবাই তো চোর নয় এই গোটা শিক্ষক কুলের উপরে আজকে আঙুল উঠে যাচ্ছে এদের কার্যকলাপের জন্য গোটা জিনিসটাই আজকে গোটা এন্টার সিস্টেমটা কালিমা লিপ্ত হচ্ছে এবং এই গোটা বিষয়টার জন্য দায়ী এই শাসক দল মানে পয়সার লোক ক্ষমতার লোক ক্ষমতার উন্নাসিকতা কোন জায়গায় গেলে এই জিনিস হতে পারে দুর্নীতির আশ্রয়ে চাকরি প্রাপকদের আজ হোক বা কাল চাকরি যাবেই ছাড় পাবে না দুর্নীতিবাজ নেতারাও কটাক্ষ আইনজীবী তরুণ জ্যোতি তিওয়ারী স্কুলের আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাদের কাছে শিক্ষক মানে শিক্ষা পাচ্ছে তাদের যোগ্যতাই নেই তার প্রজন্মকে শেষ করা হচ্ছে মাননীয় বিচারপতি একদম ঠিকই বলেছেন সব থেকে বড় কথা যারা অযোগ্য যারা বেশি চাকরি করেছেন তারা নিজেরাও জানান এবং তারা এই আশায় বসে আছেন যে কিছু হবে না তাদেরকে জেনে রাখা উচিত তাদের চাকরিটা আজকে না কালকে যাবে এবং সব থেকে ভালো উপায় যাদেরকে টাকা দিয়ে তারা চাকরিটা পেয়েছেন এবার বেআইনি চাকরি প্রাপকরা আদালতে উপস্থিত হলে কি প্রকাশ্যে খুলে যাবে দুর্নীতিগ্রস্তদের মুখোশ এতদিন শুধুমাত্র অভিযোগ থাকলেও এবার সরাসরি চাপ বাড়বে না তো শাসক দলের কি হতে চলেছে তা বোঝা যাবে আগামী শুনানিতেই অভিরূপ হাজরা রিপোর্ট ক্যালকাটা নিউজ এসিএল টাইগার টিএমটি রিবারে আছে অতুলনীয় শক্তি আর এর অ্যাডভান্সড রেপ টেকনোলজি সিমেন্টের সঙ্গে বন্ড অটুট রাখে বছরের পর বছর একেই বলে বন্ড টাইগার বন্ড প্রতিটি বাড়িতে টাইগারের শক্তি এসিএল টাইগার টিএমটি রিবার खुजबे ना तो ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ ফিনাইলের গুণেই কম্ম কাবার আর শোলা মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুণে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইল যতই করো ফন্দি কীট পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফিন পত্তি এখন আইএসআই মার্কযুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল 
फॉर ट्रेड इंक्वायरी नाइन वन फोर सेवन वन थ्री नाइन फोर डबल जीरो प्रिय गोपाल विषय पुरुषोत्तम राय स्ट्रीट महात्मा गांधी रोड एवं ट्रायंगुलर पार्क आशा हलो एम एक जिन जा नये प्रत्येक बार बेचे नेवा जरूरी जो डाक्तू बोलें तुम्हें कि मैराथने दौड़े ना कि उमनी ठीक कर फिलल तो मैराथने दौड़े छाड़बी केवल खुए निजे आशा ना निजे मन मध्य आशा जागान स्माइल कर शुरू हो जा এবারও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা তবে প্রথম এনে শুরু হলো পৌষ উৎসব বৈতালিক ব্রহ্ম উপাসনা বৈদিক মন্ত্রপাঠ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো তিন দিনের পৌষ উৎসব অংশ নেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী গতকালই যে খবর আপনাদের সামনে এনেছিলাম এই পৌষ উৎসবের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল বহু বিশিষ্টদের নাম নেই আমন্ত্রণপত্রে আজ পৌষ উৎসবের সূচনা সব মিলিয়ে অমরনাথ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন বোলপুর থেকে অমরনাথ পৌষ উৎসবের প্রথম দিন কিছু ছবি উঠে আসছে এবং ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা তা এবারও সম্পন্ন হলো না সব মিলিয়ে কি আবহ কি ছবি উঠে আসছে দেখো শান্তিনিকেতন যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষ মেলা না করলেও পৌষ উৎসব কিন্তু আজ সূচনা করলেন এবং একদম রীতি নীতি মেনেই একদম যে শান্তিনিকেতনের যে ছাতিমতলা রয়েছে সেখানেই যে পৌষ উৎসবের সূচনা হলো এবং ঠিক তার পাশাপাশি যেকে বলে রাখা ভালো যে শান্তিনিকেতন মেলা না করলেও কিন্তু বোলপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে একই মেলা বিকল্প মেলা কিন্তু শুরু হয়েছে এবং তার যে উদ্বোধনে আসছেন ভিরাদ হাকিম এবং সেই জায়গা থেকে গতকাল আমরা দেখেছিলাম বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল ঠিক তিনি যে যাবেন না তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশেষ কিছু যারা রয়েছে এখানকার যে বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা তাদের যে সিবিআই এবং এগি স্ক্যানারে রয়েছে তাদের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবে না এমনকি ওই বিতর্কিত মন্তব্য তিনি করেছিলেন এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনের যে পোষ মেলা সেই পোষ মেলা না হলেও বিকল্প পোষ মেলা যদিও হচ্ছে তবে শান্তিনিকেতনে যারা আশ্রমিক থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদের কিন্তু আক্ষেপটা রয়ে গেছেন তার কারণ হচ্ছে শান্তিনিকেতনের যে মেলা যে ঐতিহ্যবাহী মেলা সেই মেলা কি বোলপুর ডাক বাংলো মাঠে যে মেলা হচ্ছে সেটাই কি আদর্শ হতে পারে সেটা কখনোই নয় তবে শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষ বা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মেলা করুক এমনটাই দাবি করছে ছাত্রছাত্রীরা তার পাশাপাশি যে আজকে যে যে পোষ যে সূচনা করলেন বিশ্বভারতী উপাচার্য তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বৈদিক মন্ত্র এবং যে শান্তিনিকেতনের যে রীতি নীতি মেনে সেই যে পোষ উৎসবের সে সূচনা সেই সূচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আগামী তিন দিন ধরে কিন্তু এই এই অনুষ্ঠান তারা চালাবেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের যে যারা রয়েছেন তারা ইতিমধ্যেই যে ছাতিমতলা এবং ছাতিমতলা থেকে যে ব্রহ্ম উপাসনা মন্দির সেখানেও পরিক্রমা করবেন এবং আগামী তিন দিন ধরে কিন্তু এই মেলার সূচনা কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই আয়োজন করা হয়েছে এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সেটা করছে ধন্যবাদ অমরনাথ আগামী তিন দিন চলবে এই পৌষ উৎসব উনিশে নভেম্বর থেকে বন্ধ হওয়া সত্রাগাছি ব্রিজ পুনরায় চালু হলো গতকাল রাত বারোটা থেকে মোট একচল্লিশটি জয়েন্ট মেরামতের কাজ হয় যার মধ্যে চল্লিশটি জয়েন্ট রয়েছে সত্রাগাছি মুখী এবং একটি কলকাতা মুখী নির্ধারিত সময়ের আগে পুনরায় খুলে গেল সাঁতরাগাছি ব্রিজ উনিশে নভেম্বর থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সাঁতরাগাছি ব্রিজ মেরামতের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু গতকাল রাত্রি বারোটা নাগাদ কিন্তু এই সাঁতরাগাছি ব্রিজ আবার পুনরায় চালু করে দেওয়া হয় মূলত এই সাঁতরাগাছি ব্রিজে যে একচল্লিশটা জয়েন্ট রয়েছে সেই জয়েন্ট মেরামতের কাজের জন্য কিন্তু সাঁতরাগাছি ব্রিজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল যার ফলে কলকাতাগামী যে অন্যান্য যে রাস্তা সেই রাস্তার ওপরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় কারণ সন্ধে গড়াতেই কলকাতাগামী কিন্তু বহু পণ্যবাহী ট্রাক বড় বড় লরি সেগুলি কিন্তু কলকাতার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ বন্ধ থাকার দরুন কিন্তু অন্যান্য যে কলকাতামুখী রাস্তা সেই রাস্তার ওপরে তীব্র প্রভাব পড়ছিল যেটা গতকাল রাত্রি বারোটা নাগাদ এই সাঁতরাগাছি ব্রিজ খুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ক্যামেরায় কৌশিক কর্মকারের সঙ্গে সংকুতি মুখোপাধ্যায় ক্যালকাটা নিউজ হাওড়া চীনে ফের বাড়ছে করোনার প্রকোপ ভারতেও পৌঁছচ্ছে তারা আছে ইতিমধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে কেন্দ্র রাজ্য বৈঠক শুরু করে দিয়েছে ফের চালু হবে করোনা বিধি এই যাবতীয় প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে আম জনতার মধ্যে 
যে সময়টা নিউ নরমালে অভ্যস্ত হতে চলেছিলেন মানুষ ঠিক সেই সময় আবারও চীনে ভয়ালো করোনা চোখ রাঙানি একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যা ঠিক সেই আতঙ্কের আজ পৌঁছেছে এই সুদূর ভারতবর্ষেও ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা এবং তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কিন্তু করোনার এই আসন্ন আতঙ্ক নিয়ে একেবারে তৎপর মাস্ক বিধি নিষেধ যেগুলো ছিল মাস্ক পরা দূরত্ব বিধি মেনটেন করা স্যানিটাইজার ইউজ করা সমস্তটাই কিন্তু আবারও ফিরছে মানব জীবনে যে সময়টা মানুষ নিউ নর্মালে অভ্যস্ত হওয়া শুরু করেছিলেন এবং মাস্ককে বিদায় জানিয়ে স্যানিটাইজারকে বিদায় জানিয়ে একেবারে ফেস্টিভ সিজনে চব্বিশ তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ এবং ক্রিসমাস থেকে বর্ষবরণকে একেবারে মাস্ক বিহীনভাবে একেবারে উদযাপন করার জন্য মুখিয়ে রয়েছিলেন ঠিক সেই সময় কিন্তু করোনা আবারও ফিরছে মানব জীবনে এখন দেখার বিগত দিনগুলিতে যেভাবে করোনার বারবারন্ত লক্ষ্য করা গেছিল করোনা যে ভরা ভয়ালো চোখ রাঙানি সেই চোখ রাঙানি দেখা গেছিল এই করোনা নয়া ভ্যারিয়েন্ট সেই ভ্যারিয়েন্ট কতটা প্রভাব বিস্তার করে মানব জীবন এবং কতটা ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে সেটা কিন্তু এখন দেখার মাস্ক পরেনি এখন মাস্ক পরা রে আছে মাস্ক পরার বিধি নিষেধ দেখি চীনে তো করোনা হুহু করে বাড়ছে এই রাজ্যেও তো করোনার একটা ভয়ালো চোখ রাঙানি দেখা যাচ্ছে মাস্ক মাস্ক পরেনি কেন পরেনি এখন সেরকম এ নেই বলে পরেনি করোনায় আর ভয় নেই এখন সেরকম নেই করোনা আর কি হবে ভয় তো পাচ্ছি আমরা খুবই ভয় পাচ্ছি এখন বাইরে থেকে যারা আসছে তাদেরকে যদি ঠিকঠাক টেস্টিং করে তাহলে খুবই ভালো হয় হ্যাঁ সাবধানে থাকছি যতটা থাকা যায় করোনা তো আবার বাড়ছে মাস্ক তো মাস্কটা আনিনি এখন তো কেউ পড়ছে না হলে আমি আনিনি কিন্তু করোনা তো আবার বাড়ছে শুনছি তাই আজ তো শুনলাম বয়স্কদের জন্য কিন্তু এই ভেরিয়েন্ট খুব ভয়ানক ঠিক আছে এবার কাল থেকে ব্যবহার করব ক্রেতাদের বলতে হবে যে এ তো সমস্ত সমস্ত জনগণের ব্যাপার বিক্রেতা ক্রেতার ব্যাপার না তো সমস্ত জনগণের ব্যাপার সবাইকেই সাবধানে চল চলা এবং সব গভর্নমেন্টের আইন মেনে চলা উচিত কেন এখানে ডাক্তার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলাই সব থেকে ভালো বাঞ্ছনীয় এবং প্রত্যেকেরই প্রয়োজন মাস পড়িনি মাস বাড়ি রয়েছে আনিনি বাবা ग्रांडाले बनाएना सहाज कर Institute of Media Science and Technology a unit of Calcutta Television Network Private Limited Pushim Banglar Shorbo Brihot Media Campus e 100% practical training shoh choturtho shikshaborshe bhorti cholche ashon shongkha shimito Macout collaborated bibhinno courses diploma in media science and technology diploma in camera operation and video editing admission er jonno jogajog 7605043 शुदू बाबा नये दादा बाड़ी आन शुद्ध लाल बाबा लाल बाबा रद स्वास्थ्य एक साथ पाधुम लाल बाबा CN Flash Title Sponsored by Oranges Bilati Mini Bus Stand er thik ulto dike
পর্যায়ে বৈঠকে নির্দেশক এবার নবাতে দ্রুত টিকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ মুখ্য সচিব ঋণ বন্ধ রাখার বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফের ওএমআরসি প্রকাশ কমিশন নটি লিংকে 100টি করে ভোট 900টি 10 নম্বর লিংকে 52টি ওএমআরসি টাকা পরীক্ষার্থীরা সহজে ওএমআরসি দেখতে পাবে কমিশন কিন্তু বেশ পাগলা গোশাবায় 45 টি তাজা বোমা উদ্ধার করে চাঞ্চল মিত্রপুর গ্রামে ধান খেতে পাশে উদ্ধার হয় বোমা গুলি তদন্তে কোর্স বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধার যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা লেকটাউনের নাকা চেকিং এর সময় গাড়ি থেকে উদ্ধার গ্রেফতার করা হয় পাচারকারীকে উল্টোডাঙ্গা ফুড ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনা এল 238 রুটের বাসের চাকায় পিষ্ট এক বাস যাত্রী প্রচন্ড গতিতে বাস থেকে পড়ে যান যাত্রী CN Flash title sponsored by Oranges Bilati mini bus stand er thik ulto dike Top headline নিবেদন করছেন প্রিয়কোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক চরণ হল কেশপুরে রসিকে বৃহস্পতিবার রাতে নির্দেশিকা জারি জেলা পুলিশের তরফে রুটিন বদলি দাবি পুলিশের আজ মেনকা গম্ভীরের মামলার রায়দান ইরির সমন বিদেশ যাত্রা রাজ্যে মামলার রায়দান অভিষেকের সালিকা অবশেষে হাইকোর্টের রক্ষাকবর চৈতালি তিওয়ারিকে একুশ দিনের রক্ষাকবর চৈতালিকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন তদন্তকারীরা সবাই প্রচুর বোমা উদ্ধার প্রায় চল্লিশটি তাজা বোমা উদ্ধার ধান খেতের পাশে জলা জায়গা থেকে উদ্ধার বোমা এলাকায় আতঙ্ক আজ ফের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বৈঠক বিকেল তিনটে বৈঠকে বসছেন মনসুখ মান্ডেভিয়া বৈঠক করবেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্কের সুপার ফার্স্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম নমস্কার ক্যালকাটা নিউজে আপনাকে স্বাগত ক্যালকাটা এক্সপ্রেস নিয়ে আমি অভিজ বস কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বৈঠক আজ বিকেল তিনটে নাগাদ বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডেভিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এই বৈঠক কি কি সিদ্ধান্ত হয় নজর থাকবে সেদিকে হাইকোর্টের নির্দেশে ফের ওয়েমার্কশিট প্রকাশ কমিশনের নটি লিঙ্কে একশোটি করে মোট নশোটি এবং দশ নম্বর লিঙ্কে বাহান্নটি ওয়েমার্কশিট আপলোড সহজেই ওয়েমার্কশিট দেখতে পারবেন এবার পরীক্ষার্থীরা এবছরও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা তবে প্রথমে শুরু পৌষ উৎসব বৈতালিক ব্রহ্মোপাসনা বৈদিক মন্ত্রপাঠ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো তিন দিনের পৌষ উৎসব উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজের ফেস্ট ঘিরে ছড়ায় উত্তেজনা শানের গান শুনতে উপচে পড়া ভিড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় কলেজ ফেস্টে ব্যারিকেড ভেঙে ফেস্টে ঢোকার সময় জখম চারজন জেলা জুড়ে আবাস দুর্নীতি অব্যাহত গাড়ি বাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলছে আবাসের বাড়ি অন্যদিকে ভাঙা ঘর থাকা সত্ত্বেও মিলছে না ঘর খুব ফুঁসছেন বঙ্গার সুন্দরবন সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আবেদন করলেও আবাস যোজনার ঘর পাননি গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা অভিযোগ আবাস যোজনার তালিকায় রয়েছে পঞ্চায়েতের প্রধানের আত্মীয়দের নাম মালদার ইংরেজ বাজারের কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাহাড়ি পাড়ার ঘটনা প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনায় দুর্নীতি দুর্ঘটনায় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মিলছে না কেন্দ্রীয় বিমা যোজনার টাকা অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনা হওয়ায় বিপত্তি বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি দুর্গাপুরের কাকসার বিষ্ণুপুর গ্রামের ঘটনা 
কাঁচা মাটির উপরে তৈরি ফেরিঘাট যে কোনো সময় ঘটতে পারে বিপদ কাটোয়ার সঙ্গে কেতু গ্রামের যোগাযোগের অন্যতম পথ এই ফেরিঘাট এলাকার মানুষ উদ্বেগে বৃহস্পতিবার রাত বারোটা থেকে পুনরায় চালু সাঁতরা গেছে ব্রিজ মেরামতির কাজের জন্য উনিশে নভেম্বর থেকে বন্ধ ছিল ব্রিজটি মোট একচল্লিশটি জয়েন্ট মেরামতির কাজ করা হল ঘন কুয়াশা চাদরে ঢাকা আলিপুরদুয়ার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে কুয়াশা সকাল থেকেই সমস্যা সৃষ্টি রাস্তায় যান চলাচলের গতি স্লপ দেখছিলেন ক্যালকাটা এক্সপ্রেস অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য সঙ্গে রাখুন ক্যালকাটা Calcutta Express presenting sponsor AKD Network AKD Network ke super first internet connection AKD Network Shorbudai apnar sathe Co presenting AKD Ghee AKD Ghee bishuddhotar arek naam eta amar favorite khub pochondo amar ei look Hmm amar pochondo eta ete tomar dewal ta darun dekhacche Amar dewal ha Royal Glitz এবার ক্র্যাক ফ্রি পারফরমেন্স এর সাথে আলট্রাশিন পেইন্ট যা আপনার স্পটলাইট কেড়ে নেয় বাহ এখন আসছেন ইনস্পেকশনের জন্য 3 ঘন্টা আগে বলেছিলেন আমি বাস 2 মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি এই কার ইনস্যুরেন্স এর চক্করে সারাটা দিন ওয়েস্ট চলুন প্লিজ চেক করুন ম্যাডাম আমি তো প্লাম্বার প্লাম্বার এসেছে নাকি এসো হ্যালো দাদা কোথায় আপনি ইন্সপেকশনের ওয়েটিং ছাড়াই কার ইন্স্যুরেন্স চান ফোন পে ফটো আপলোড করুন নিমেশে রিনিউ করুন টেনশন ফ্রি ইন্স্যুরেন্স কালকের আমি আজকের আমি কি করে ওজন বাড়ে এনডিওরা মাস 6 সপ্তাহ থেকে ওজন বাড়া শুরু এনডিওরা মাস ওজন বাড়ানোর এক্সপার্ট ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ ফিনাইলের গুনেই কম্ম কাবার আরশোলা মশা মাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুনে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইল যতই করো ফন্দি কীট পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফিন পত্রি এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল ফর টেড ইনকোয়ারি নাইন ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি নাইন ফোর ডাবল জিরো নমস্কার ক্যালকাটা নিউজে আপনাকে স্বাগত সঙ্গে আমি অভিক বসু পুলিশের পিস্তল হাতে যুবকের ছবি ভাইরাল পুলিশ ব্যারাকের মধ্যে পুলিশের পিস্তল হাতে ছবি ভাইরাল হওয়া ছবিকে ঘিরে পুলিশ মহলে উঠছে প্রশ্ন বিল্টু কোনো পুলিশ কর্মী নয় কিন্তু বিল্টুর হাতে পিস্তল কোথা থেকে পেল পিস্তল পুলিশ ও থানার নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ একাধিক প্রশ্ন সামনে আসছে উত্তর চব্বিশ পরগনার এই ঘটনা সত পড়ে বিল্টু নামে এই যুবকের হাতে পুলিশের পিস্তল সরাসরি শান্তনু আমাদের প্রতিনিধি খবর নিয়ে ফোনে রয়েছেন এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত কি কি কারণ সামনে আসছে কোথা থেকে পেল এই যুবক পুলিশের পিস্তল শান্তনু পুলিশের খবরা খবর অর্থাৎ চরের কাজ করত এবং গত কিছুদিন আগে কোন একটা ব্যারাকে এখনো সূত্র মারফত পরিষ্কার কোন ব্যারাকের ছবি এটা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি যদিও একটি ব্যারাক থেকে একটি পুলিশের সার্ভিস রিভলভার নিয়ে তিনি রীতিমতন ছবি তোলে এবং ছবিটা রীতিমতন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে তারপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ কেননা কোন ব্যারাক থেকে এই পুলিশ অফিসারের 
चौबीस रिवल्भार हाथे नहीं छवि तब तो बिल्टुर नामे एकाधिक अभिजोग आज क्यों बिल्टू खर्दा थानार अंतर्गत तरह बसिंदा बिल्टुर एकाधिक अभिजोग आज क्यों ना यही पुलिस रीति मतन विभिन्न जैगे हुमकी दिए विभिन्न व्यवसायर का पैसा नवर अभिजोग रही है क्यों ना यू ना पुलिसकर्मी ना सीभिक भलेंटियार पुलिस संगे को दूर दूरान जोगी नहीं क्योंकि पुलिस चर हिसाब से क्या करत विभिन्न खबर आदान प्रदान क्या करत जदिव यही घटनार पर पुलिस एक नंदा छा जदि यह मुहूर्ते बिल्टू टोटालटा समस्त अस्वीकार कर रीति मतन फसाना हे खर्दा थाना बैरकपुर कमिशनर को पुलिस अफिसारे का पिस्तल छो स्पष्ट जाना जा जदिव पुलिस सूत्र मार्फत खबर पा जा पुलिस बिल्टुर घटनार परिप्रेक्षित खर्दा थाना खूब तत्पर हो क्यूक एक्शन नेमटाई जाना जा बिल्टू के रीति मतन ग्रेफ्तार कर एमटाई सूत्र मार्फत खबर पा जा प्रश्न एकटाई उठे जे सार्विस रिवल्भार अर्थात य सार्विस रिवल्भार पुलिस बिल्टुर हाथे कि आसलो और से छवि तुले एर सोशल मीडिया भाइर कर लो यार पुलिस महले एक चिंतार भाज पड़े प्रयोजनिस्तलोक पुलिस से बोझा गया पुलिस नम्बर दिए आम देखा गया पिस्तले तो ये कार पिस्तल से खूब सहजे आईडेंटिफाई करा जा पुलिस चाहले से बस समय लगे ना यहाँ शन तरह बिुदे व्यवस्था नया यह दरकार एखे पुलिस पिस्तल का मान से पुलिस परिचय दिए अन्न लोक दे प्रतारणा करते तो एक पुलिस लोक एट निश्चय ओके करार्जन पिस्तल दे पिस्तल जो भी हक अन्न कारो हाथे जावा उचित नईजे एट कार पिस्तल इटे शन जे पिस्तल दिए साधारण लोक के और जे लोक व्यवहार कर दूजे बिुदे व्यवस्था हवा उचित धन्यवाद प्रातन आई पी एस अफिसर नजरुल इसलम संगे छे चले जाब शांतन का शांतन पिस्तल देर छवि सामने आसार पर भाइरल हार पर एंत क्यों की पदक्षेप कर पिस्तल की युवक का नहीं कथाय रखा हो जाना जांत कि देखो देखो अभिक एख पर्त स्पष्ट जाना जा पिस्तल का कौन पुलिस अफिसारे जदिव यह मुहूर्त विषय नहीं खर्दा थानार पुलिस तत्पर हो जदिव सूत्र मार्फत जाना जा बिल्टू अर्थात निर्णय भट्टाचार्य के ग्रेप्तार कर क्योंकि निर्णय भट्टाचार्य परिष्कार भाव एखो पर्त जाना को अफिसारे पिस्तल क्यों विभिन्न बेड़ा से जाए पुलिस चर हिसाब से क्या कर विभिन्न पुलिस खबराखबर आदान प्रदान करें क्योंकि कि से कोकम पुलिसकर्मी ना सेविक भलेंटियारो ना क्योंकि क्यों पुलिस बैरक भेतरे गए यम भाव बंदूक नहीं से छवि तुल्बे से जमन प्रश्न बंदूक छवि तुल सोशल मीडिया भाइरल कर खर्दा थाना पुलिस अफिसर ए बैरकपुर पुलिस कमिशनर को मुख खुलते नाराज क्यों तहूर्ते सूत्र मार्फ जाना जा मुहूर्ते तदंत कर बंदूक भाइरल छवि पुलिस बंदूक मध्य बैच नम्बर रही है क्यों ना बैच नम्बर सूत्र धरे परिष्कार जाना जा बंदूक कार क्यों एखो पर्त पुलिसकर्ता कोकम भाव विषय नहीं मुख खुलते नाराज क्योंकि खर्दा थाना सूत्र मार्फत जाना जा बिल्टू नाम खोज चला बिल्टू ऐले की ग्रेप्तार कर एमटाई सूत्र मार्फत जाना जा खर्दा थाना धन्यवाद नजर रखब पर दिखे रस्तार दाबी राज्य सड़क अवरोध पांच नम्बर राज्य सड़क अवरोध कर विक्षोभ लोदासल मोड़ शुक्नी बसा पर्त रस्ता तैर दाबी ग्रामबासी विक्षोभ से छवि अपनारा देखें रस्ता तैर दाबी 
রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ একের পর এক ট্রাক লরি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে সপ্তাহের মাঝামাঝি আজ শুক্রবার ব্যস্ততম সময় রাস্তা অবরোধ দেবেন তিওয়ারি প্রতিনিধি খবর নিয়ে ফোনে রয়েছেন নির্দিষ্ট কি দাবি এবং কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কোনো রকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত আশ্বাস দেওয়া হয়নি গ্রামবাসীরা যেটা জানিয়েছেন যে তারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবি দশ থেকে বারো কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থা হয়ে যাচ্ছে যাতায়াত করা যাচ্ছে না তাঁকো অঞ্চলের এবং যার জন্যই তারা পতাকা করেছেন পাঁচ নম্বর রাজ্য সরকার অবরোধ করেছে যার জন্য সিলদা থেকে ঝাগা মানে যাওয়া যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তা বন্ধ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল সমস্ত বন্ধ আছে ফলে সাধারণ মানুষ যেমন সমস্যায় পড়ছেন তেমনি গ্রামবাসীদের অভিযোগ তারা দীর্ঘদিন ধরে জানাচ্ছেন যে রাস্তাটা তাদের সংস্থা করা ঠিকঠাক হয়ে যেন তৈরি করা হয় কিন্তু প্রশাসনের কাছে তারা বারবার নাকি জানিয়েছেন যেটা যেটা তারা বলছেন প্রশাসনের কাছে তারা বারবার জানিয়েছেন বারবার গিয়েছেন কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না যার জন্য কিন্তু পাত্র হয়ে তারা পত্র বদলে নেমেছেন এবং যদি আজকে তাদের কোনো সুরাহা না হয় তাদেরকে আস্তে আস্তে না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দীর্ঘদিন তারা বৃহত্তর আন্দোলন জানাবে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা ওকে ধন্যবাদ দেবেন রাস্তা সরাইয়ের দাবিতে লোধাসল মোড় থেকে শুকনি বাসা পর্যন্ত এই রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ এলাকার মানুষের মুর্শিদাবাদের লালবাগের তেতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে রাজ্য সড়ক ঘিরে বিক্ষোভ রাজ্য সড়কে গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বাঁশ দিয়ে ঘিরে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর এবং এলাকায় বিভিন্ন গরিব মানুষ আছেন যারা দিনানে দিন খান এমন আছেন যারা এক বেলা খেয়ে থাকেন অন্য বেলা খেতে পান না তাদের বাড়ির তালিকায় নাম নেই তাই এবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ মুর্শিদাবাদের লালবাগে দোতলা বাড়ি গাড়ি রয়েছে তাদের ঘর কিন্তু আবাস যোজনায় যাদের দিন আনা দিন খাওয়া এক বেলা খেটে খেয়ে থাকতে হয় তারা ঘরের তালিকায় নেই এই নিয়েই ক্ষোভ এলাকার মানুষের এবার রাস্তা অবরোধ ত্যার জানিয়ে বিক্ষোভ আপনারা সেই ছবি দেখছেন মুর্শিদাবাদের লালগালে আবাস যোজনায় বঞ্চনা তালিকা নিয়ে বঞ্চনায় ক্ষোভ ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ প্রতিবাদ ক্ষোভ চলছে এবং এই ঘটনায় পঞ্চায়েত প্রধানের প্রত্যক্ষ মদতে এই কারচুপি হয়েছে এই অভিযোগ মৃন্ময় আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন মুর্শিদাবাদ থেকে এই রাস্তা অবরোধ প্রতিবাদ বিক্ষোভের কি কি ছবি উঠে আসছে মৃন্ময় দেখো মুর্শিদাবাদের লালবাগে তেতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে রাজ্য সড়ক ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য সড়কে গাছের গুড়ি ফেলে এবং রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে এবং বাঁশ দিয়ে ঘিরে এই বিক্ষোভ করছে গ্রামবাসীরা তাহলে বক্তব্য হচ্ছে এই এলাকায় বিভিন্ন গরিব মানুষ আছে যারা দিন আনে দিন খায় এমনও আছে যারা এক বেলা খেয়ে দিতে থাকে তাদের বাড়ি কিন্তু তালিকায় নাম নেই এবং যাদের দোতলা তিনতলা বাড়ি তাদের কিন্তু নাম আছে এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু তাদের পঞ্চায়েত প্রধান এবং মেম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিন্তু কোনো সদস্য পায়নি এবং আস্তে আস্তে তাদের সেই নামও কেটে গেছে এবং নামও পাঠায়নি এবং এই পঞ্চায়েতের প্রধান এবং মেম্বার এদের বিরুদ্ধে কিন্তু মূল প্রতিবাদ তো আজকে তারা রাস্তা অবরোধ করে নিয়ে এবং পুরো আগুন জ্বালিয়ে পথ পথ অবরোধ করেছে এদের কর্মসূচি হচ্ছে যদি এতে না হয় তাহলে আমরা আজকে পঞ্চায়েত আমি ঘেরাও করব এবং আমাদের প্রাপ্য জিনিস আমরা কিন্তু আদায় করে ছাড়ব ধন্যবাদ মৃন্ময় যে ছবি আপনারা দেখছেন মুর্শিদাবাদের লালবাগে মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন পথে নেমেছেন রাস্তা অবরোধ করছেন তার কারণ যারা পাওয়ার কথা তাদের নাম নেই আবাস যোজনার তালিকায় ঘর পাচ্ছেন যাদের বাড়ি আছে গাড়ি আছে নেতাদের ঘনিষ্ঠ তারা যদি না খেটে বেড়ায় তাহলে তারা খেতে পাবে না এরকম সমস্যা তাদের ঘর বাড়ি এখনো নেই আর যারা দোতলা বাড়ি বর্তমান অঞ্চল সভাপতির ছবি তার ভাই তাদের ঘর বাড়ি লিস্ট বের হয়েছে সেটা বলছে এরা বলছে সব জনগণ বলছে নিতে পায় না যারা ঘর বাড়ি নাই তাদের ঘর বাড়িগুলো বের হচ্ছে না এর জন্য সাধারণ মানুষ আজ গরিব মানুষ রাস্তায় নেমেছে বিক্ষোভ করছে হ্যাঁ গাড়ি ঘুরো আটকালছে এটাই এটার জন্য বিক্ষোভ হচ্ছে এখানে হ্যাঁ দেগঙ্গায় ঢাকি রোডে তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসে আগুন আতঙ্ক বাস থেকে নামতে যাত্রীদের হুড়োহুড়ি স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে উদ্ধার যাত্রীদের ঘটনাস্থলে পুলিশ উত্তর চব্বিশ পরগনা দেগঙ্গা বাজারের কাছে এই ঘটনা দেগঙ্গায় টাকি রোডে বাসে আগুন আতঙ্ক এবং তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসে আগুন আতঙ্ক পুলিশ এলাকার মানুষ তারা ঠেলে সেই বাসটি সরান রাস্তায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দেগঙ্গায় টাকি রোডে এই পরিস্থিতি আপনারা দেখছেন সাত সকালে এই ছবি বাসে আগুন আতঙ্ক তীর্থযাত্রী বোঝাই বাস তাতে আগুন আতঙ্ক ধোঁয়া বেরোতে দেখেন আতঙ্কিত হয়ে যাত্রীরা নেমে পড়েন তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসে আগুন আতঙ্ক 
उत्तर चौबीस परगनार देगंगाए टी रोडे हटात ही लक्जारी बस आगुन आतंक पंकज हमारे प्रतिनिधि रोन की घटे ठीक आगुन लाखार कारण की मन कर पंकज प्रधानमंत्री
ধন্যবাদ প্রীতিশ জানালেন বিস্তারিত তিরিশ তারিখ বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ডুমুর চলায় বিজেপির প্রকাশ্য সভায় প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন এই খবর সামনে আসার পরই রাজ্য বিজেপির মধ্যে বাড়তি উচ্ছ্বাস রয়েছে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে এবং একই সঙ্গে বেশ কিছু সরকারি কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দু হাজার একুশে বিধানসভা নির্বাচনের পর নরেন্দ্র মোদী বঙ্গ সফরে আসছেন আগামী তিরিশে ডিসেম্বর ওই দিন ডুমুর চলায় বিজেপির প্রকাশ্য সভায় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদী তা নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্ছাসন মাদনা তৈরি হয়েছে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে এবং একই সঙ্গে একের পর এক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরে তিরিশ তারিখ বঙ্গ সফরে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি কর্মসূচি রয়েছে এবং তার পাশাপাশি ডুমুর জলায় বিজেপির প্রকাশ্য সভায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য শুনবেন বিজেপি কর্মীরা এবং একই সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন বছর খুললে তার আগে প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গ বিজেপির কাছে নরেন্দ্র মোদীর বঙ্গ সফর তিরিশ তারিখ এবং তার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে একাধিক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে তার পাশাপাশি বিজেপির সভায় নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বছর খুললে রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন তার আগে মোদীর বঙ্গ সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি বঙ্গ বিজেপির মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধীর হামলায় মৃত্যু অনন্তনাগের আইস মুকাম এলাকার ঘটনা প্রতিবন্ধীর হামলায় দুজনের মৃত্যু আহত বেশ কয়েকজন দক্ষিণে খেরসনের পর এবার পূর্ব সীমান্তের ডনেস রুশ ফৌজের হাত থেকে অধিকৃত অঞ্চল ছিনিয়ে নিতে নতুন করে অভিযানে নামল ইউক্রেন সেনা করোনা নিয়ে আইএম এর সতর্ককরণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ ভারতে নতুন কেস একশো পঁয়তাল্লিশটি যার মধ্যে চারটি কেস ওমিক্রন বিএ পয়েন্ট সেভেন লন্ডনগামী বিমানের চাকায় মিলল কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের দেহ ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটিশ বিমানে কোন দেশের নাগরিক স্পষ্ট নয় মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্ক এসিএল টাইগার আছে অতুলনীয় শক্তি আর এর অ্যাডভান্সড রেড টেকনোলজি সিমেন্টের সঙ্গে বন্ড অটুট রাখে বছরের পর বছর প্রতিটি বাড়িতে টাইগারের শক্তি এসিএল টাইগার টিএমটি রিভার এবার সকালের শক্তি সব সময় এটা হলো গরুর দুধ দিয়ে তৈরি দানাদার ঘি গুড মর্নিং দানাদার ঘি বাই দ্য কোটে গ্রুপ কিপিং ম্যানকাইন্ড হ্যাপি AKT Institute of Media Science and Technology a unit of Calcutta Television Network Private Limited Pushim Banglar Shorbo Brihot Media Campus e 100% practical training shoh choturtho shikshaborshe bhorti cholche ashon shongkha shimito Macout collaborated bibhinno courses diploma in media science and technology diploma in camera operation and video editing admission er jonno jogajog 760504 পাড়ার দোকানে গিয়ে বলবেন লালবাবা রাইসের সিল প্যাকি চাই বলবেন আমি বলেছি 
কারণ স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে স্মরণ হল কেশপুর থানার ওসিকে বৃহস্পতিবার রাতে নির্দেশিকা জারি জেলা পুলিশের তরফে রুটিন বদলি দাবি পুলিশের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালিকা মেনকা গাম্ভীরের মামলার রায় দান আছে ইডি সমর বিদেশ যাত্রা রাজ্যে মামলার রায় দান দুপুর দুটোয় মামলার রায় পুলিশ ব্যারাকের মধ্যে পুলিশের পিস্তল হাতে যুবকের ছবি ভাইরাল সোদপুরের বাসিন্দা নির্ণয় ভট্টাচার্য ওরফে পিল্টুর ছবি ভাইরাল পুলিশ মহলে উঠছে প্রশ্ন ঝাড়গ্রামের রাস্তার দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আজ ফের বৈঠক কেন্দ্রের বিকেল তিনটে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক अनुमोदन कर এবং সেই ভ্যাকসিন বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে পাওয়া যাবে ভারত সরকার ন্যাজাল ভ্যাকসিন অনুমোদন দিয়েছে এমনটাই খবর এবং করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ফের যখন চীনে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং তার মধ্যে একটা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে আবারও কি ভারতে করোনার প্রকোপ প্রভাব বাড়বে এ মতো অবস্থায় ভারত সরকার ন্যাজাল ভ্যাকসিন তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে ধনঞ্জয় মন্ডল বিশেষ সংবাদদাতা এই খবর নিয়ে রয়েছেন কে খবর আই আপকে পাস ধনঞ্জয় अभी देखिए नोजल वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था और भारत सरकार ने इसको अभी मंजूरी दे दी है मंजूरी मिलने के बाद अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये नोजल वैक्सीन मिलेगा अभी और भारत जो पोर्टल है वैक्सीन पोर्टल है उस पोर्टल में जाके पता कर सकते कौन कौन से हॉस्पिटल में आपको मिल रहा है ये बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है और बूस्टर डोज रोग प्रति क्षमता को बढ़ाता है जब अगर कोरोना जिस तरह से लहर पकड़ा था हमने वैक्सीन लिया था तो कोरोना से लड़ाई करने के हमारे में एक शक्ति प्रदान किया था उसी तरह से नोजल वैक्सीन है ये नाक में दिया जाएगा हमने वैक्सीन जो लिया था पिछले बार को वैक्सीन है कोवैक्सीन हाफ पे लिया था ये नाक में नोजल में दिया जाएगा नाक में दिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि काफी कारगर साबित होगा उसको दोष के तौर पर शहर में एक कोरोना को लड़ने के लिए एक शक्ति प्रदान की जाएगी जिससे बीस या फोन सेवन को रोकने में कारगर बताया जा रहा है तो आप ये भारत सरकार ने आज मान्यता दे दी और सभी राज्यों में आप देख सकते हैं किस किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है प्राइवेट हॉस्पिटल में वेबसाइट में जाने के बाद आपको पता चल पाएगा धन्यवाद धनुजय আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছেন চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস অরিন্দমবাবু এই ন্যাজাল ভ্যাকসিন ভারত বায়োটেকের প্রস্তুত করোনা পরিস্থিতি নিয়ে যখন চীনে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তখন এই টিকাদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে এই গোটা দেশের জন্য দেখুন এখন নেজাল ভ্যাকসিনটা তৈরি হয়েছে কিন্তু কয়েক মাস আগে তারপর ট্রায়াল করতে 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 এখন আমাদের কাছে আমরা পাব কিন্তু এর মধ্যে নতুন ভেরিয়েন্ট চলে এসছে এখন তবুও কতটা ঠিকমতো কাজ করবে নির্দিষ্ট ভাবে কাজ করবে সেটা একটা প্রশ্ন থেকে যায় দু নম্বর নেজাল ভ্যাকসিন কিন্তু যদি আমি সামগ্রিক ভাবে একটা আলোচনা করি নেজাল ভ্যাকসিন কিন্তু ভালো এই কারণে একটা হচ্ছে ছুঁচ দেওয়ার দরকার করছে না তার সাথে হচ্ছে স্থানীয় নাক আর গলা যেখান দিয়ে ভাইরাসের প্রবেশ সেই জায়গাতে ইমিউনিটিটা তৈরি করতে পারে অর্থাৎ অনাক্রমতার ক্ষমতাটা অনেক বাড়বে এটা কিন্তু ঘটনা একটাই দেখার যেটা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যায় আলোচনার জায়গাটা রয়েছে যে নতুন ভেরিয়েন্টগুলোর বিরুদ্ধে কতটা ঠিক মতো এই ভ্যাকসিন কার্যকরী ভূমিকা নেবে
একেবারেই অনেক ধন্যবাদ চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস যেমন জানালেন নতুন ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই নেথাল ভ্যাকসিন কতটা কার্যকরী হবে সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করোনার একের পর এক ঢেউ সামলানোর পর আবারও নতুন করে যে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই তার কারণ কাজ চালিয়ে যেতে হবে এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু তার পাশাপাশি চীনে যে একটা ভয়ঙ্করভাবে সংক্রমণ ঘটেছে সেখান থেকেই একটা উদ্বেগ তার প্রেক্ষিতে এই নেথাল ভ্যাকসিন ভারত সরকার নেথাল ভ্যাকসিন অনুমোদন করেছে ভারত বায়োটেকের তৈরি এই নেথাল ভ্যাকসিন বেসরকারি হাসপাতালগুলি থেকে দেয়া হবে প্রথমে চিকিৎসক অর্চনা মজুমদার আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছেন স্বাগত সিএনএ অর্চনা দেবী যখন চীন খানিকটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তখন ভারতের ভারত সরকারের এই নেথাল ভ্যাকসিন অনুমোদন দেওয়া এবং প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এই নেথাল ভ্যাকসিনের টিকাকরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে দেখুন আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকার তথা নরেন্দ্র মোদীজির সরকার সবসময় এই কোভিডের ব্যাপারে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সচেতনশীল এবং দায়িত্বপূর্ণ রোল নিয়েছে সরকার এখানে একশো তিরিশ কোটি মানুষকে যেটা পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম সেটা আমরা কমপ্লিট করেছি প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে খরচে আমরা ভ্যাকসিন পেয়েছি আজকের এই দিনে আমরা ইভেন কোভিড প্রোটোকল মানি না কিন্তু আমরা এখনো অব্দি যথেষ্ট ভালো আছি অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় সেই দিক থেকে চীন যেখানে নাজে হাল হচ্ছে আমাদের সরকার কাল বিলম্ব করেননি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জরুরি মিটকালীন মিটিং ডেকে তিনি নেজাল ভ্যাকসিনটা ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করবে করার প্রপোজাল দিয়েছেন এই নেজাল ভ্যাকসিনটা হলো ভেরি ইজিলি অ্যাপ্রোচেবল চট করে সহজে মানে ভ্যাকসিনের জন্য একটা ইনজেকশন একটা ইনজেকটেবল আর একটা নাকে ফোটা নেওয়া দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য আমি একটা ইনজেকশন অনেকের নিতে অনিহা হয় অনেকে মনে করে নিলে তাদের শরীর খারাপ করবে মাথা ঘুরবে এই হবে প্রেশার আছে সুগার আছে নানান বাহানায় নিতে চায় না যাতে ইনস্ট্যান্ট প্রত্যেকে নিতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা নেচার ভ্যাকসিনটার কথা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করেছেন এবার এটা মানুষের কাছে অতি শীঘ্রই পৌঁছে যাবে যদি আমাদের কোনো কারণে কোনো কোভিডের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওয়েব এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করার পরেও যদি আমাদের কোনো ক্রাইসিস আদৌ আসবে কিনা আমরা জানি না যদি কিছু আসছে যেটা আমরা চায়নায় শুনছি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণভাবে নেচার ভ্যাকসিন করবেন দ্যাট ইজ ওয়েলকাম আমরা সর্বান্ত করেন প্রতি চিকিৎসক মানুষ জনসাধারণ প্রত্যেকে এটাকে স্বাগত জানাই এবং যত শীঘ্রই সম্ভব মানুষ যাতে এটা আগেই নিয়ে নেয় যাতে করে রোগটা আমাদের কাবু না করতে পারে অনেক ধন্যবাদ চিকিৎসক অর্চনা মজুমদার আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফোনে আপনারা একবার জানাই যে নতুন করে যাতে এই করোনা আর কাবু করতে না পারে দেশবাসীকে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এই নেসাল ভ্যাকসিন অনুমোদন করেছে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে দেয়া হবে এই ভ্যাকসিন প্রাথমিক পর্যায়ে যে খবরে চোখ রাখবো পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ভোটে উত্তেজনা বুথ কেন্দ্রে মোতায়েন সশস্ত্র পুলিশ বিজেপি বহিরাগত ঢোকাচ্ছে অভিযোগ তৃণমূলের এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ নন্দীগ্রাম বিধানসভার এক নম্বর ব্লকে ভিটোরিয়া সমবায় সমিতি নির্বাচন আসন সংখ্যা বারো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটিতে জয়ী তৃণমূল আজ এগারোটি আসনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং পুলিশ মোতায়েন সমবায় সমিতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিস্থিতি বেশ একজন জখম হয়েছেন সব মিলিয়ে কি পরিস্থিতি চন্দন আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি নন্দীগ্রাম থেকে রয়েছেন চন্দন এই সমবায় সমিতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কি কি ছবি সামনে আসছে দেখো আমি জানি রাখি যে পূর্ব মেদিনীপুরে বেশ কিছু জায়গায় যে সমবায় সমিতির যে ভোট হয়েছিল সেখানে কিন্তু জয়লাভ করেছে বিজেপি আজকে নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভেটুরিয়াতে সমবায় সমিতির নির্বাচন মোট বারোটি সিট সেখানে একটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ী হয়েছে তৃণমূল কিন্তু আজকে এগারোটি সিটে ভোট রয়েছে সকালবেলায় কিন্তু দশটার সময় যখন ভোট গ্রহণ শুরু হয় তার আগে বিজেপি একটা অভিযোগ করছে যে বহিরাগত তৃণমূলের লোকেরা নিয়ে এসে আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে এসে ভয় দেখাচ্ছে এবং ভোট বাঞ্চাল বাঞ্চালে করার চেষ্টা উত্তেজিত এলাকা এখন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আমাদের সঙ্গে জেলা সভাপতি রয়েছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যে জিজ্ঞাসা করবো যে পরিস্থিতি যারা অভিযোগ করছে কি অভিযোগ মূলত আপনার নন্দীগ্রামের মতো জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেসে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরেছে সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নন্দীগ্রামের সমবায় সমিতিতে ইতিপূর্বে ভেকুটিয়াত সমবায় সমিতিতে বিজেপি জিতেছে আজকে যখন ভেটুরিয়াতে সমবায় সমিতি নির্বাচন হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস তার বহিরাগত গুন্ডা সমাজ বিরোধীদের নিয়ে আসে হাজির করেছে এবং আমাদের বিজেপির কর্মী নেতৃত্বের উপর আক্রমণ করছে ভোটাররা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে যাচ্ছেন তারা ভয় পেয়ে কারো বাড়িতে লুকিয়ে বসে আছেন এবং সেই জায়গা থেকেও তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা 
তাদেরকে বাড়ি বাড়ি থেকে বের করে মারধর করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে কয়েকজন হসপিটালই হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস হারবে জেনে গেছে সেই কারণে বিজেপি নেতাদের উপর আক্রমণ করছে তৃণমূলের অভিযোগ করছে যে বিজেপি বহিরাগত লোক নিয়ে এসছে এই ধরনের কার্যকলাপ করছে সামনে পঞ্চায়েত ভোট কতটা কঠিন লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস সব সময় মিথ্যা কথা বলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি সব সময় মিথ্যা কথা বলেন তাদের একটাই নীতি সেটা হচ্ছে দুর্নীতি বোমা বন্ধুর পিস্তলের রাজনীতি পশ্চিম বাংলার আর দু সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে চলবে না পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস মুখ এমনভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে যে দু সালের পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভাতে কোনো আসনই পাবে না একেবারেই অভিজ্ঞে দেখো যে আজকে সকাল থেকে দশটা থেকে যে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে কোনো রকমভাবে আর পুনরায় যে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে কিন্তু যথেষ্ট তৎপর প্রশাসন একেবারে এখান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হব চন্দন যে যে এগারোটি আসনের নির্বাচন হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দুই দল তৃণমূল বিজেপি তারা কি আশাবাদী এই বিষয়ে এই সহবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে এবং এতদিন পর্যন্ত এই সহবায় সমিতি কাদের দখলে ছিল দেখো যে নন্দীগ্রামে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে নন্দীগ্রামে ভোট মানেই যে বোমাগুলি আগে কিন্তু হতো কিন্তু এখন সেটা কিন্তু সাহসের মুখে গিয়ে মানুষ ভোট দিচ্ছে কিন্তু আজ সকালবেলা হঠাৎই করে একটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে অভিযোগ বিজেপির পক্ষ থেকে করা হচ্ছে বহিরাগত নিয়ে এসে কিন্তু ভোট বাঞ্চাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে এমনটাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হচ্ছিল কিন্তু তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কিন্তু অভিযোগ করা হচ্ছে যে বহিরাগত নিয়ে এসছে বিজেপি এবং উভয় পক্ষের বচসা শুরু হয় এবং এইতে আহত হয় বেশ কয়েকজন বিজেপির সমর্থক এবং তৃণমূলেরও বেশ সমর্থক যে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে সমবায় সমিতিতে এত উত্তেজিত কেন কারণ সামনেই বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত ভোট তার আগে যদি এই সমবায় সমিতি ভোট নিয়ে এই ধরনের উত্তেজিত হয়ে পড়ে তো পঞ্চায়েত ভোটের কি হবে সেটা এখন এখন দেখার বিষয় অভিজ্ঞ একেবারে ধন্যবাদ চন্দন যেমন জানালেন নির্বাচন চলছে পুলিস মোতায়েন যাতে কোথাও কোনো উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার মধ্যেও সকাল থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তি চলছে নন্দীগ্রামে এক নম্বর ব্লকের ভিটোরিয়া সহবায় সমিতির নির্বাচন একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয়ী হয়েছে এবং বারোটি আসনের মধ্যে এগারোটি আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ভিটোরিয়া সহবায় সমিতির নির্বাচন এবং সকাল থেকে উত্তেজনা প্রচুর পুলিশ মোতায়েন এই নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ভিটোরিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় সহবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিস্থিতি বহিরাগত ঢোকানোর অভিযোগ তৃণমূলের এবং সব মিলিয়ে পাল্টা অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করার বিজেপির সব মিলিয়ে সহবায় সমিতির এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন অশান্তির আবহ একটা সহবায় সমিতির ভোটকে কেন্দ্র করেই যদি এই পরিস্থিতি হয় বছর খুললে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন তখন কি পরিস্থিতি হবে কিভাবে সামাল দেবে প্রশাসন এ প্রশ্ন উঠছে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ভিটোরিয়া সহবায় সমিতির ভোট গ্রহণ চলছে বারোটি আসনের মধ্যে একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয়ী হয়েছে বাকি এগারোটি আসনে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন আশেপাশের বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আসা হয়েছে জেলা সদর থেকে পুলিশ নিয়ে আসা হয়েছে নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের ভিটোরিয়া পঞ্চায়েতের এই এলাকায় সহবায় সমিতির নির্বাচন যে খবরে চোখ রাখবো পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদায় ওবিসি মোর্চার সম্মেলন দশটি জেলার ওবিসি মোর্চার কার্যকর্তাদের নিয়ে সম্মেলন মেচেদা লেগেল গেস্ট হাউসে এবং সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি সমাজের বঞ্চনা অধিকারের দাবিতে এখানে বক্তব্য রাখবেন বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা অজিত দাস তপন বন্দ্যোপাধ্যায়রা পার্টি তমলুক সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে সিএন নিউজ কলকাতাকে সংবাদ মাধ্যমের কাছে আমাদের জেলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে তমলুক সাংগঠনিক জেলায় ময়না বিধানসভায় ময়না দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি সুশান্ত মিধ্যা পার্টির বিজেপি রাজ্য পার্টির নির্দেশক্রমে জেলার পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি হিসাবে ময়না দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি সুশান্ত মিধ্যার নাম ঘোষণা করা হলো যার ফলে আমাদের জেলায় তমলুক সাংগঠনিক জেলায় যে চুয়াল্লিশটা মণ্ডল সেই চুয়াল্লিশটি মণ্ডলই সম্পূর্ণ হলো এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সাংগঠনিক শক্তি আরও একটা ভালো জায়গাতে পৌঁছে দিতে পারব
রয়্যাল গ্লিডস এবার ক্র্যাক ফ্রি পারফরমেন্স এর সাথে আলট্রাশিন পেইন্ট যা আপনার স্পটলাইট কেড়ে নেয় একটাই জমি আমার একটা সুযোগ আছে এতে সব রাখবো আমার নিজের উদ্দেশ্য থেকে মজবুত একটা বাড়ি বানাবো আর হ্যাঁ রতনদা পাঠাবেন শুধু আলট্রা টেকি আলট্রা টেকি কেন তুমিই তো বলেছিলে বাড়ি জীবনে শুধু একবারই তৈরি হয় বাড়ি একটা সুযোগ একটা সেই জন্য সিমেন্টও দেশের নাম্বার এক আলট্রা টেক ইন্ডিয়াজ নাম্বার ওয়ান সিমেন্ট রোজকার কাজকর্ম যা আগে অনায়াসেই হয়ে যেত এখন সেগুলো করতে বেশ অসুবিধে হয় তাই না বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় মাসল লস যা আপনার রোজকার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্যই নাও নতুন এনশিয়ার কারণ শুধু এতেই আছে স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট এইচ এম বি আর বত্রিশটি নিউট্রিয়েন যা মাসলস গড়ে আর প্রোটেক্টও করে নতুন এনশিয়োর এইচ এম বি সহ মাসলস গড়ে আর তা প্রোটেক্ট করতেও সাহায্য করে যতই করো ফন্দি কীট পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফিন বদলি এখন আই এস আই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল ফর টেড ইনকোয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় চৌধুরী মোহন জাটুয়ার নামে পোস্টার মথুরাপুরের সংসদ তিনবারের সংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়ার কোনো খোঁজ নেই তার নাম এবার নিখোঁজ পোস্টার গঙ্গাসাগরের বাগবাজার কালীবাজার রুদ্রনগর জুলফির মোড় হরিণবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় এবং সামনেই গঙ্গাসাগর বেলা তার ইতিমধ্যে বৈঠক সেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া তিনবারের সাংসদ তার কোনো খোঁজ নেই দু হাজার নয় দু হাজার চোদ্দো পরপর সাংসদ হয়েছেন চৌধুরী মোহন জাটুয়া তার নামে ছবি দিয়ে এবার নিখোঁজ পোস্টার গঙ্গাসাগরের হরিণবাড়ি সহ একাধিক জায়গায় এই পোস্টার এর আগে আমরা দেখেছি এই পোস্টার রাজনীতি বিভিন্ন জায়গায় শত্রুঘ্ন সিনহা থেকে শুরু করে অগ্নিমিত্রা পল তাদের ছবি দিয়ে পোস্টার এবার তৃণমূল সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়ার নামে নিখোঁজ পোস্টার গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন এলাকায় এই পোস্টার শান্তনু পুরো কায়ত রয়েছেন শান্তনু এই পোস্টারে কি উল্লেখ এবং এখনো পর্যন্ত পোস্টার ঘিরে ঠিক কি কি ছবি খবর সামনে আসছে দেখো তোমাকে বলে রাখি যে চৌধুরী মোহন জাটুয়া মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের যিনি সাংসদ তিনবারের সাংসদ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তার কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছিল না সেটা কিন্তু অভিযোগ করছে এলাকার বাসিন্দারা ফলে কিন্তু আজকের বিজেপির যুব মোর্চার তরফ থেকে চার নম্বর সাগরের যে যুব মোর্চা রয়েছে সেই যুব মোর্চার তরফ থেকে কিন্তু একটি পোস্টার মারা হয় এবং সাগর বিধানসভার সাগর বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় বামুনখালী থেকে শুরু করে রুদ্রনগর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই পোস্টার পড়ে এমনটাই কিন্তু সকালে পোস্টার পড়ার পর থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে যেটা অভিযোগ করা যাচ্ছে যে মথুরাপুর যে লোকসভা কেন্দ্র সেখানে সাতটা বিধানসভা রয়েছে প্রায় নিরানব্বইটা পঞ্চায়েত এবং উনিশশোর উপরে প্রায় বুথ রয়েছে কিন্তু যে সাংসদের যে কাজ সেখানে কিন্তু কোনোভাবে লক্ষ্য করা যেত না যার ফলে কিন্তু আজকের বিজেপির যুব মোর্চার তরফ থেকে কিন্তু এই পোস্টার মারা হয় এবং সেখানে উল্লেখ থাকে যদিও বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ এই পোস্টার মেরেছে কথা হলো যারা বিজেপি যারা সমর্থকেরা রয়েছে দাদা কি কারণে এই পোস্টার এটা হচ্ছে সাধারণ সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ উনি তিনবারের সাংসদ একদিনের জন্য আসেনি এটা জাতীয় মেলা এটা গঙ্গাসাগর মেলা উনি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত উনি কি মানুষের পরিষেবা দেবেন এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ হিসাবে আজকে বই প্রকাশ এটা আমাদের বিজেপির তরফ থেকে নয় আমাদের বিজেপির তরফ থেকে দাবি যে এই সাধারণ মানুষের ক্ষোভটাকে আমরা সমর্থন করি উনি একদম সাংসদ দায়িত্বশীল সাংসদ ওনার কোনো এলাকাতে দেখা নেই আজকে তিনবার সাংসদ কোনো দিন দেখতে পাইনি আমরা একবার তুমি শুনলে যে এলাকায় কোনোভাবে কিন্তু তিনি আসেননি সেই কারণে কিন্তু এই পোস্টার যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে এটা মিথ্যা প্রচার শুরু করেছে কারণ যিনি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা তিনি কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়াতে জানিয়েছেন 
যে বিজেপি এটাকে প্রভাব কর বা প্রভাবিত করবার জন্য মিথ্যা অপপ্রচার করছে একেবারে এই দাবি পাল্টা দাবি এই অভিযোগ উঠে আসছে একেবারে এই পোস্টার ঘিরে নজর রাখো শান্তনু তুমি আপাতত ধন্যবাদ তবে কি বক্তব্য উঠে আসছে রাজনৈতিকভাবে এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে চৌধুরী মোহন জাটুয়া তিনবারের সংসদ মথুরাপুরের তার নামে নিখোঁজ পোস্টার দেখুন কি বক্তব্য যে আমাদের পার্লামেন্টের মেম্বার মাননীয় চৌধুরী মোহন জাটুয়া যিনি আমাদের এখানকার জেতা মেম্বার পার্লামেন্টের সদস্য যিনি তাকে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আমরা আজকের পাঁচ বছর যাবৎ কিন্তু কোনো দিন চোখের দেখা দেখতে পাইনি সাগরদ্বীপ একটা খুব ভাইটাল জায়গা ন্যাশনাল মেলা হয় যেখানে সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে হয় কাজকর্ম থাকে এছাড়া সাগরদ্বীপ একটা দ্বীপ বদ্বীপ চতুর্দিকে নদী বাঁধ ভাঙা যাতায়াতের বিভৎস সমস্যা এইগুলো নিয়ে সাগরদ্বীপের মানুষ সারা জীবনই একটা আশা করে থাকে যে এই আলোচনাটা বা যে সবচেয়ে বড় সমস্যা ব্রিজ যে ব্রিজের জন্য মানুষ আজকের পেশেন্ট মারা যায় বিজেপির তরফ থেকে বলতে চাই উনি সত্যি সত্যি নিখোঁজ উনি এই যে মথুরাপুরের যে সাংসদ উনি সাংসদ হিসাবে কোনো দায়িত্ব পালন করেনি এবং আমাদের এই দিকে তো সাগর বিধানসভায় কোনো দিন আসে বলে তো আমার মনে হয় না তাই দিখোজ পোস্টার যদি শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে পড়ে তাহলে তো আগে দিখোজ পোস্টার পড়া উচিত ছিল আমাদের মাননীয় সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়ার বিরুদ্ধে তাই পড়েছে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ এটা সাধারণ মানুষ না দেখতে পেলে সেখানে কি করবে নিখোঁজ পোস্টার দিয়েছে নদীয়ার কল্যাণীতে বাড়ির মধ্যে থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার এবং ঝুলন্ত মৃতদেহ এক ব্যক্তির তাগিরে চাঞ্চল্য নদীয়ার কল্যাণীতে এবং এই ঘটনায় জানা যাচ্ছে নদীয়ার কল্যাণীর যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে এলাকার মানুষ বহু প্রশ্ন তুলছেন বাড়ির মধ্যে থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ইতিমধ্যে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এখন জিও মাঠের গ্র্যান্ড ফিনালে সেলে ফুড আর গ্রসারি সম্ভারের ওপর পাওয়া যাবে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় তাহলে বছরটা যেভাবে গিয়ে থাকুক শেষটা তো ফাটাফাটি হবে প্রিয় গোপাল বিষয় কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর खुजबे ना तो AKD Institute of Media Science and Technology a unit of Calcutta Television Network Private Limited Pushim Banglar Shorbo Brihot Media Campus e 100 shotangsho practical training shoho choturtho shikshaborshe bhorti cholche ashon shongkha shimito Macout collaborated bibhinno courses diploma in media science and technology diploma in camera operation and video editing admission er jonno jogajog 7605043 শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রায় স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে যে খবর চোখ রাখবো বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারী শ্রী চৈতালি তিওয়ারীকে ফের নোটিস গতকালই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে রক্ষা কবচ পান তিনি এবং চব্বিশে ডিসেম্বর তদন্তকারী অফিসাররা যাবেন তার বাড়িতে এবং সকাল দশটায় সময় দেওয়া হয়েছে তাকে চৈতালি তিওয়ারীকে চোদ্দই ডিসেম্বর আসানসোলে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনজনের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় বারংবার পুলিশের নোটিস প্রিনঞ্জন আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন প্রিনঞ্জন কি খবর দেখো যে বিষয়টা হচ্ছে যে আবারও কিন্তু আজ সকালে আসানসো মুক্ত থানার পক্ষ থেকে চৈতালি তেওয়ারি জিতেন্দ্র তেওয়ারি ফ্ল্যাটে গিয়ে নোটিস লাগিয়ে আসা হলো এই নিয়ে তৃতীয়বার নোটিস লাগানো হলো এবং আজকের নোটিসে যেটা বলা আছে যে শিবচর্চার সমস্ত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের ডকুমেন্ট নিয়ে আগামীকাল তাকে তৈরি কাটতে সকাল দশটার সময় তদন্তকারী অফিসাররা যাবে 
প্রসঙ্গত অমিত তোমায় বলে রাখি এই বিষয় নিয়ে এটা প্রীতি ওভারের নোটিশ প্রথম নোটিশ ছিল উনিশ তারিখ সেখানে তার বাড়িতে কাউকে পাওয়া না গেলে নোটিশ লাগিয়ে আসা হয় কুড়ি তারিখ তদন্তকারী অফিসাররা যাবে এমনটা জানানো হয় কুড়ি তারিখ গিয়ে তাকে পাওয়া যায় না এরপর আবার একটি নোটিশ দেওয়া হয় সেই নোটিশে লেখা হয় বাইশ তারিখ তদন্তকারী অফিসাররা যাবে এর মধ্যেই কিন্তু গতকাল চৈতালে চেয়ারে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং হাইকোর্টের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাকে একুশ দিনের রক্ষা কবর দেওয়া হয় একুশ দিন তার বিরুদ্ধে কোনো সিভিয়ার অ্যাকশন নেওয়া যাবে না তবে তদন্ত সহযোগিতা হবে এবং তারপরেই কিন্তু আজ সকালে আবার আসন্ত উত্তর থানার পক্ষ থেকে যে নোটিশ পাঠানো হয় তাতে লেখা হয় আগামীকাল সকাল দশটার সময় চিত চর্চা অনুষ্ঠানের সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে তাকে তৈরি করতে থাকতে হবে তদন্তকারী অফিসাররা যাবেন অর্থাৎ খুব স্বভাবতেই বলি যে হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরে আবারও যে নোটিশ পৌঁছল তা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং আগামীকাল চৈতালে তিনি উপস্থিত থাকবেন কিনা সে নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে যদি না থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসন সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন ফেলেছে এবং মূলত গত চোদ্দ তারিখে যে শীত চর্চা অনুষ্ঠান হয়েছিল কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে মূল আয়োজক হিসেবে চৈতালে চেয়ারের কথা বলা হয়েছে সেখানে বিরোধী দলের নেতা সুরেন্দ্র অধিকারী পৌঁছেছিলেন তিনি পৌঁছে তার প্রোগ্রাম শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে হুড়ু হুড়ুকে তিনজন পদক বিষ্ট হয়েছেন যার জন্য দশজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে সেখানে চৈতালে চেয়ারী জিতেন্দ্র চেয়ারী আসানসোলের বিজেপি কাউন্সিলের অমিতপুর চেয়ার এবং গৌরব গুপ্ত বিজেপি কাউন্সিলার চারজন সহ আরো ছজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল ষড়যন্ত্র পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে রিমান্ডে রেখেছে এবং একজন বিজেপি কাউন্সিলার অমিত পঞ্চাল যাকে জিজ্ঞাসা হয়েছিল দুর্গাপুর থেকে আটক করা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ এবং ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এখন চৈতালে তেওয়ারি জিতেন্দ্র তেওয়ারি এবং গৌরব গুপ্ত এই তিনজনের বিরুদ্ধে যাদেরকে এখনো পাওয়া যায়নি তবে চৈতালে তেওয়ারির ক্ষেত্রে যেটা জানতে পারা যাচ্ছে হাইকোর্টের রক্ষা কবল নিয়েছেন তিনি এবং আগামীকাল তাকে আবার তদন্তকারী অফিসাররা জেরা করতে যাবেন तृणमूल कॉग्रेस सर्वभारतीय साधारण सम्पादक अभिषेक बंदोपाध्याय शालिका मैनका कम्भर मामलार रायदान आज ईड समन विदेश जत्रार्जी से मामल आज দুপুর দুটোয় রায়দান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালিকা মেনকা গম্ভীর এর আগে কয়লা পাচার কাণ্ডে বেশ কয়েকবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন এবার ইডির সমন বিদেশ যাত্রার আর্জি নিয়ে যে মামলা যে আবেদন তার রায়দান আজ কলকাতা হাইকোর্টে কয়লা পাচার কাণ্ডের অভিযোগ সেই মামলায় কয়লা পাচার মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রী রুজিরা নারুল্লা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালিকা মেনকা গম্ভীরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন शासक दल गोष्टी को दल उत्तप्त आबह सरण हल ओसी के गर्बेता थाना ओसी के दायित्व देा हल केशपुर थाना केशपुर अफिसर इनचार्ज के पाठ देा हल गर्बेत बदली नहीं प्रश्न उठे बार बार शासक दल गोष्टिकंदल एलिक उत्तेजना से ही परिस्थिति नियंत्रण आनते ना अफिसर इनचार्ज तई कि बदली हल बदली हल रतारा सर हल केशपुर थानार अफिसार इनचार्ज के पाठ देा हल गर्बेता थाना गर्बेतार ओसी के दायित्व देा हल केशपुर थानार दीर्घद रस्तार बेहाल अवस्था कूमार ग्रामे एनडीवाड़ पोदार पड़ार घटना हेलदल नहीं प्रशासन भोगानी साधारण मानुषे मंगलकोटे भय अग्निकाण्ड नतून हाटे दोतलाड़ी आगुन नतून हाटे गार्लस स्कूल घटना सराना हल केशपुर ओसी के निर्देशिका जारी जिला पुलिस शासक दल गोष्टिकंदले उत्तप्त आबहे सराना हल ओसी के
প্রথম ইনি শুরু পৌষ উৎসব রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু পৌষ উৎসব বৈতালিক ব্রহ্মোপাসনা বৈদিক মন্ত্র পাঠ চলছে রাত থেকে খুলে দেওয়া হলো সাঁতরাগাছি ব্রিজ উনিশে নভেম্বর থেকে বন্ধ ছিল সাঁতরাগাছি ব্রিজ উনিশে নভেম্বর থেকে বন্ধ ছিল ঠিক উল্টো দিকে 